il n'y a pas de musique d'horreur, mais on est là quand même. Bonsoir Twitch et bienvenue dans ce live incroyable avec euh, et bien, euh, Zach et Devnet qui sont flous euh, pendant quelques secondes, je ne sais pas pourquoi. Euh, voilà, ils réapparaissent euh, normalement. Et voilà, tout va bien. Comment allez-vous Twitch À cause de Moskim, je suis devenu accro au JDR. Mince. Je suis désolé. Une bague sur un cadavre pour replonger une date. Quoi 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 je reçois des messages de gens. Votre burrito arrive. Ah, d'accord. Intéressant. Euh, tac, votre quoi Votre burrito arrive. <rire> non. Ouais, Maxime a de manger des burritos. <rire> Encore des burritos. Alors, je précise qu'on est tous plus ou moins malades. Et fatigués. Ah bah. Et fatigués après une journée de, de tournage. Je mets ça là car ça m'a fait rire. Mais on fait de la négation pour vous les gens. Ah je l'ai vu, on me l'a envoyé. Euh... Salut Stanis. Et salut à tout le monde. Bonsoir tout le monde, quoi Pourquoi Désolé, non pas de... C'est vrai, j'avoue. J'avoue, c'est plutôt cool. En vrai, le JDR n'est pas une chose dont on s'excuse. Ils sont bourrités. On n'a pas mangé de burrito. Étonnamment. Enfin... Pas Pour tous. Pourtant, on a vraiment évité de ne pas partager les mêmes bouteilles et tout ça, mais on était tous malades à l'origine. Non, on était ouais. déjà malades en fait. De toute façon, ça se transmet avant vraiment d'avoir les symptômes. Ouais. Et puis, même au-delà de ça, euh, c'est aérien euh, ce qu'on a. Donc, euh, va, va ne pas le choper, c'est impossible. Tout ce qui est en jean, etc., est... tu vas le choper, c'est tout. C'est juste, est-ce que ton corps le combattra avant que tu aies les symptômes ou pas et 90% du temps, non. Moi j'ai plus mal à la gorge, mais tout est revenu dans le nez, c'est horrible. Faut que tu parles vraiment plus fort. Bonjour mais... Non, rapproche-toi du micro, c'est le plus simple. Mets-toi plus en avant. Bonjour. Ça sera mieux. Euh, les psys sont formels, ils étaient malades dès le début. <rire> ah oui, sur... pour ça, le juriste a tué encore. Putain, et, et tu chuchotes encore plus bas en te rapprochant du micro. Wow, Démon Voilà, le niveau, ça, c'est le niveau de référence à lequel tu dois parler. Oh, c'est lui, Nico. C'est la faute à Big Pharma, clairement, euh, n'importe quoi. Je pense que c'est à cause des vaccins. Ah, je pense que c'est les vaccins. C'est les débats de... Les vaccins qui rendent autistes. C'est <rire> euh, ce soir avec Globi de Liprane et Mouchoir, donc bon, tout à moi, fait. Moi, je suis devenu gogol à cause de ça. Je suis devenu gogol à cause de ça. Hé <rire> Eh oui. T'as pas dans le micro, Zach Euh... Non, c'est censé être... Alors, on va pas de dire Delta Green non plus, parce que Delta Green, c'est limite dramatique. Mais euh... Mais ouais, c'est plus sérieux, quoi. J'ai oublié de poser une question hier. Quel est, selon toi, le meilleur médium pour transmettre la peur Texte sans images, texte avec... Franchement, n'importe lequel. Il y a des textes sans images qui m'ont fait horriblement peur, des, des BD qui m'ont fait horriblement peur, des, des films musiques. qui m'ont fait horriblement peur, des jeux vidéo qui m'ont fait horriblement peur. Des musiques qui... Et même des musiques, tout à fait, tu as raison. C'est à cause de la terre plate, tout à fait. Je sais qu'au niveau black metal, moi, il y avait des trucs, mais des fois, je me dis, putain, mais l'ambiance, hein, en fait, tu t'imagines tout de suite. Euh... Ouais. Ça marche vraiment bien, quoi. Attendez, je vais monter leur micro, parce que je sais pas pourquoi ils partent, tu vois. Je crois mais t'es taré Bon, bah voilà. Merci beaucoup, Lord Altas. Tu as le choix entre euh, un, un lancer de dés d'un mètre cinquante ou un dé d'un mètre cinquante. Je pense que je préfère un lancer de dans le 50, je sais pas. T'as vu que Damnet, c'est un globe, c'est globi en fait. Quoi Ça affiche son vrai visage quand il y a un. un ah oui, ça. Ah, ça se problème. met au-dessus de moi. <rire> j'ai un gros problème de main et là. Waouh J'ai un de mes doigts, c'est une main. Je me suis toujours dit que t'avais des grosses mains, Maxime. C'est là où vous voyez que je suis vraiment gigantesque par rapport à eux. <rire> c'est vrai que là. On Genre voit... là, regarde, là c'est ma taille normale, quoi. C'est ma main normale là. Là, je la mets de presque derrière la tête de... Tu peux arrêter de mettre ta main devant mes yeux, s'il te plaît. Alors, petit homme... Maxime est un peu loin pour moi, par contre. <rire> tu <'es> toute petite <rire> main, c'est trop drôle Si tu continues, je te bouffe le bras. Ah non C'est la maladie des mains. Moi, c'est le film... C'est le thème du film grave qui me fait hyper flipper. Putain, mais j'ai toujours pas vu, donc... Euh... Entre Faut... hier et aujourd'hui, j'ai pas vu. aucun effort. <rire> et... Bon, ma pelle et mon cadavre vont attendre que je... je préfère regarder ce live de qualité. Qualité, euh, entre guillemets. Ouais. Allez, la maladie euh, vient euh, dans les pattes de la qualité du live, malheureusement. Moi, j'aime tes fesses. 
Il y en a encore un des trois qui va faire des efforts en termes de pilosité. Ah, c'est pas sa faute, Adepnet. Euh... Officiellement, plus, je t'ai demandé aujourd'hui s'il fallait que je rase ou pas pour le tournage. Bah, ça aurait été et bizarre. Tu, et tu me dis non. T'auras eu une. Mais c'est quoi cette teinture le pilage J'aurais perdu Merci, facile 5 ans, je pense. Mais c'est vraiment le genre de truc qui. qui... Enfin, genre, t'as vu Eric, la gueule ah, qu'il a ouais. quand il est euh, <rire> rasé. On dirait juste un mec de. Un mec de 40 ans qui est là qui fait Ouais, bah, j'ai été au petit marché bio là, récemment, c'est plus tôt, Attends, le pire, c'est quand euh... on l'a accompagné dans le magasin, c'était juste fou. Lequel <rire> okay. Bah, quand on a été euh, au, 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 carrefour. au carrefour. Ah, ouais. mais là, il avait une moustache, c'est bien, une moustache. Ah, ouais. Non, moi, je te parle rasé, rasé. Ah, rasé, rasé. Ah, ah ouais. non, il a vraiment juste une l'air d'un mec de 40 ans. Ah, tu veux dire comme dans le live mort. des Globiciné Ouais, c'est ah, ça. Ah, ouais, c'est horrible. Il est vraiment une sale tête. <rire> Euh, Eric, pour si le nous concours écoute, en ADG, j'ai le droit d'écrire une pièce de théâtre si... et je demande aux joueurs de la jouer, s'il te plaît. Euh... Ça veut dire enregistrer du coup, audio. Oui, si tu l'enregistres en audio, oui, mais pas en écrit. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas d'écrit inter... autorisé. Euh, je trouve que les sons de sub rentrent bien avec l'écho. Oui, je suis désolé, on ne peut pas avoir euh, mille casques. Mm. J'ai commencé The Hunting of... Ah, il a, j'ai vu les deux premiers épisodes, c'est super intrigant, peut-être un tout petit peu confus au début, quoi. Moi, je m'en fiche que ce soit confus au début, parce que la plupart des récits euh, travaillaient le son. C'est ce que j'ai remarqué. C'est que pour amener une, une bonne euh, narration, c'est souvent nécessaire. J'ai eu un peu de cerveau, j'ai cru que vous étiez sur la même caméra, mais que mon film était devenu tout petit. Non, rien. Je suis devenu gigantesque. T'avais pas pris ton casque, toi, Zoc parce que moi j'ai le mien Alors, aussi, Ouais mais c'est super chiant de subdiviser et après mmh. en plus le problème c'est qu'on s'entend pas. Du mmh. coup déjà qu'il euh, y en a un de nous trois, je ne dirais pas lequel, qui parle à un niveau euh, subsonore. <rire> euh... C'est ouais. uniquement parce que les chiens peuvent m'entendre. Ah, oui, c'est juste des infrabasses. Ouais, ouais c'est ça, t'as ton... <rire> et je file le texte au joueur, donc et il s'enregistre, donc il n'y a techniquement pas de texte, ça passe comme ça non mais du coup, c'est qui tes joueurs, Stanis Bah, je crois qu'il veut nous interroger tous ah les Ah oui, têtes. mais non Tu peux pas <rire> Ça, tu n'as pas le droit. Ils n'ont pas, pas à être concernés par le concours, c'est dégueulasse. Pour les autres. Ça veut Parce dire que, que t'as la vraie voix des joueurs, non C'est un avantage non négligeable. Il va falloir que tu nous imites. Tu peux les imiter ou tu peux demander à d'autres gens de les faire. <coughs> Il y a une très bonne narration là-dessus. Que... Après, je sais pas, je l'ai pas vu, The Corbeau Blanc, comme j'ai dit. Je... J'aimerais bien regarder. Euh, oui, je connais Christine de Stephen King. Le film plus euh, amer. Mais le bouquin est vraiment cool. Mais le, le bouquin, j'ai pas lu, lu du coup. Putain, j'ai pas vu, il y a Wrong Turn. Et du coup, tu t'es fait le mauvais détour. C'est trop drôle, c'est un peu ton jeu de rôle. Wrong Turn. Trop cool. Quand j'étais pied, le clip de la musique Another Brick in the Wall m'avait traumatisé. Euh, c'est mis un film. Hein. Euh, donc, euh, effectivement, je peux comprendre qu'il soit traumatisant puisque ce The Wall est un film. Euh, salut les ratos, c'est maintenant. C'est maintenant, ça fait peur, tout à fait. Salut Lord Geek. Mais t'es taré Merci, oh, voilà. euh, Inoplast. Inoplast, tu as le choix entre euh, un. Un mauvais détour d'un mètre cinquante. Ce qui en soi est un tout petit détour, enfin je veux dire. Ça va quoi Sauf si tu fais quelques centimètres. Ou euh, Zach qui te regarde intensément. En euh, mastiquant euh, son téton qui vient de se couper avec un cutter. <rire> tu peux pas trop en dire sur euh, le tournage. <rire> Ludwig. Euh... D'ailleurs, on a vu Ludwig que tu, tu es... Ludwig que tu étais euh, dans les premiers euh... dans les premiers euh... Contrib appelle, euh... contributeurs du chat. Ouais, enfin dans les premiers lives. Mm. Donc c'était tout... plutôt cool. Et donc oui, je dirais que euh, pour l'instant c'est cool. Après, il n'y en a pas eu énormément. Après, on est, une, on est au début, c'est normal. Il y a beaucoup de participants qui, font faire, qui ont passé énormément de temps à, à créer. Euh, D'un autre côté, les adaptations de films de Stephen King, c'est pas top en général, genre Overdrive. Oui. Voilà. Ou le fléau. On joue avec quel système ce soir Du Freeform, plus ou moins que Toulouse. Je sais que si elle préféré dépenser 110 euros dans Black Ops 4 que pour toi, je dis ça, je dis rien. Il a payé avec Black Ops Non. Je crois pas. Je sais pas. Peut-être. Jax, tu viens de perdre 10 points de charisme d'un coup. Oh, Aucun des deux. Inoplast, on est obligé hein, de choisir. T'es obligé, voilà. Inoplast, sinon tu es banni. C'est la malédiction. <rire> c'est comme ça. C'est pas... C'est un fait. C'est à partir du moment où tu sautes, c'est une malédiction qui, 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 a, qui impacte tout le monde, quoi. Oh, Et te plains pas, t'aurais pu être mon esclave. 
Bah non, parce que tu l'as pas... Ah non, mais il aurait pu, s'il avait pas ça lui-même. C'est vrai. Zach, on dirait le père de famille super sévère et Debnet le gosse battu. Battu Pourquoi battu Ouais, fait un peu une tête de... Ouais, puis t'as l'air triste. Ouais. T'as l'air un peu teubé, quoi. Ça veut dire, en général. J'ai dit d'arrêter de buter des gens. <rire> c'est vrai. Moi je suis l'esclave de Lenel, voilà. Je crois Moi, que je tu l'es plus, Tanis, en vrai. Si, encore Je me suis mal pris pour le concours, j'ai commencé par des sprites avant de créer le moteur. Je me suis tapé le moteur hier et aujourd'hui. Je me retape les sprites un par un, le plus chaud va être à venir, le level design. Des fois c'est compliqué. Euh... Et les concours créatifs, il y en a que. Il y a des concours créatifs dont on n'a jamais eu le résultat. Notamment euh, Miss Chief qui avait fait une participation, euh, une préparation de participation trop bien et qui n'a jamais fini. C'est trop triste. Spiegel, en même temps c'est normal, hein. tu sais, c'est lui qui a posé pour euh, Super Séducteur 2. Pas le 1. Pas le 1. Et à euh, Devnet tout à l'heure, il nous a dit qu'il a dit c'est un culé de Spiegel. Il l'a dit. En vrai Il a dit il arrête pas de me harceler. Il a tout. dit ouais, il y en a marre, euh, <rire> ma femme. Euh, quand m'a quitté à cause de lui, euh, elle m'a tabassé. Euh... Ce qui fait que je suis libre, Spiegel. <rire> Donc voilà. Mais si j'ai eu un chien, il aura l'air... Trop tard Non, arrête de me saisir la bite comme ça, s'il te plaît, <rire> c'est désagréable. <rire> Devnet, ça expire le 14 octobre, on se voit demain. Ton... Son sub. Ah Oh D'accord. Ah, de... Ouais, demain, je pourrais te sauver. Euh, oui, je suis là depuis Live Morrowind, je crois. C'est juste que pendant facile deux ou trois ans, je regardais que les rediffs depuis ton retour sur Twitch. Je viens que en live, que je viens en... que en live que pour la JDR, sinon tu m'envoies. Tu viens pour la meilleure partie, Old Vig. Je sais pas, hein, moi je déteste la JDR. Hein. Ça se voit. C'est vrai. Vraiment, ça se voit. La malédiction des choix des subs. Moi, j'avais choisi que Maxime me regarde fixement quand je dors, c'est parfois dérangeant. D'un mètre cinquante. Et 8, du coup, ça veut dire que tu as choisi euh, Zach qui te regarde fixement en se coupant, en, en mastiquant un de ses tétons. Je viens de lui dire penser. Il vient de couper. Non, tu viens de le couper avec un cutter. Tu veux le cutter yeah. Et c'est lui, Ashranas. Actuellement, je pense qu'il y a plus de Zach dans sa chemise que dans, dans Zach lui-même. Pourquoi Avec tout ce qu'on a transpiré aujourd'hui. Ah oui, on a transpiré. <rire> Debnet, il a l'air tout le temps triste. C'est son visage général qui donne cette impression-là. Ne vous inquiétez pas, en vrai, on le tabasse pas. Il hein. n'y a pas de preuve de ça. Bah non, parce qu'en fait, il me frappe avec, euh, avec des serviettes. Et toi et bon. On a dit qu'on ne le disait pas. Putain, oh. c'est la blague, c'est la surprise. Garde la surprise un petit peu. Wow, t'es non Merci beaucoup, Borwaf, euh, qui se... et qui a un nouveau badge, du coup. Mais du coup, c'est Zach qui fait 1m50 ou le téton de Zach qui fait 1m50 Les deux. Ouais, du coup, ça fait beaucoup à mastiquer. C'est un gros téton. En fait, techniquement, t'avais pas besoin de le couper, t'as un peu con. <rire> c'est pour que ça fasse moins mal, à moins de carrément une zone nerveuse. C'est de Tori de se couper un téton. Ça, c'est un petit sous-entendu pour dire que Zach sent le mec. C'est vrai, ça, il va avec un I. Tu es en train de dire que Debnet serait un vil gredin qui euh, sous-entend que euh, son camarade, euh, que dis-je, son frère d'armes, euh, sent la merde. Ah, non, globalement, l'odeur, ça allait. Ouais. Dommage. Donc, globalement, l'odeur, ça va. Non, mais vraiment, par contre, on a perdu de la flotte. Zach, il a un potentiel d'imitation de, de, de Galabru. Ah ouais Oui, c'est vrai. C'est-à-dire Bah, quand tu fais crochon, crochon Non oh, Sans arrêt, là. Ça ressemble un petit peu, quand même. J'ai pas compris. Il est fatigué, c'est pas grave. J'avais un poste, ses tétons étaient plus gros qu'une pièce de 2€. Et du coup, tu vois, il pouvait pas aller se faire réparer avec Carglass, il était bien niqué. Carglass, par Carglass, remplace. Sur le principe, je viendrais bien à tous les lives, mais ça voudrait dire plus de vie sociale. Je filme mes séries le soir, puis les me tiennent en compagnie vu que je poche chez moi. Ouais, ça c'est facile à dire. Tu fais quoi, Old Vic, dans la vie Si c'est pas un La question c'est pourquoi ils ont transpiré Parce qu'on était en plein soleil, que les costumes. Que les costumes étaient euh, relativement euh, chauds. Et noirs. En plein et soleil, ouais. en fait, à un moment, ça allait. À l'ombre, ça allait, ouais. 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 Genre, ouais. Le, à un moment, j'avais même l'impression qu'on était à côté d'un lac, quoi. Tu avais vraiment une sensation d'humidité bah, avec les ouais. ouais. Bah, allez, la forêt était fraîche. Fraîche. Zach Galabru, voilà. Attention. 
C'est un vieux live ça. Joyeux Lucille Mais c'est pas. C'est du random. Lucille Voilà pourquoi c'est pourquoi c'est lent comme ça euh, parce que. Joyeux euh, Lucille les... Les clips tout je ne sais pas pourquoi. Et ils mettent un serveur euh, coup, sous, ouais. sur, une, sur un téléphone pour euh, les clips C'est vrai. Merde. <coughs> C'était une minute. <rire> <rire> je brûle très vite des calories. Il fait vraiment chaud du coup. Tu es seul qui se demande quel est le diamètre moyen d'un téton d'homme maintenant Moi Oui. On va, on va prendre ça comme exemple. C'est un peu petit hein. T'es plus petit, toi Alors, euh, Devnet, il était ton comme ça. Hein. Ça, ça dépend, ça dépend dans... Oui, si c'est avant ou pas. Ça, ça dépend ouais. en circonférence, en, en épaisseur. Non, mais Devnet, il était ton comme ces gens. On l'appelle entre nous... Monotéton. Non, non, euh, bah pourquoi monotéton Moi, je l'appelle... Bah, c'est tellement grand qu'ils qu 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 ont fusionné tous les deux, ah, ils ont fait un énorme il téton. Il a, il de... a, il a ouais. et du coup, c'est vraiment ouais. deux trucs. Moi, je l'appelle Boobie, du coup. Booby. Nous on l'appelle les tranches de... Comment ça s'appelle De... Putain, de pepperoni. Ou Emmet. Ah, je peux pas me mettre. C'est vrai qu'on l'appelle Emmet. En vrai. J'ai toujours pas compris pourquoi. <rire> Zach l'insupportable. C'est trop bien, vous avez des, non, mais... des clips de Zach, je sais pas de <rire> où. Il suffit de taper Zach dans le, dans le moteur de recherche. Ils joueront à des... Ah merde, c'est Jean. Dans... Perdu de Zach. Ah merde, j'ai oublié ça. Dans... Ah Perdu ah dans... Ah Perdu ah dans... Ah Vous savez quoi, non, Casme est, est vraiment pas terrible, Treux. Ne euh, fais pas Casme, il est vraiment pas terrible. Un super deck qui peut pas s'empêcher de... Donc je disais demain soir... Ah je suis pas entendu, là, non. Non, ce soir, là, il faut... Ah, c'est ça que tu voulais mettre en évidence C'est de Gus, là. Eh, je fais un effort, là, je parle à côté du micro. Et Jean, dans... Perdu de Zara. Là, on entend ça. Les gens sur les gens de 1 à 10 ne... Perdu de Zara. Ah, t'as parlé. Non, putain, ouais, moi, je m'entends trop pas, en vrai. Bah oui. Mais je peux pas faire. Ah hein. <rire> oh non, putain! En même temps, Zach il occupe la moitié de la bande fond. Non, c'est pas. Non, ça marche pas comme ça, micro. <rire> la problème là, hein, pour que je montre mes tétons. Ouais, voilà. Mauvais détour égale version le frère de détour mortel. Tout à fait. Debden il t'étonne plus au bout de 3 jours. Oh. Le... Quoi? Attendez. Maslim, tu leur parles par télépathie? Mmh. À qui à eux? Euh, ils sont pas dans la même pièce, hein. <rire> Je trouve bien de faire ça et de griller direct le fait que c'est... Mince Comment ils ont fait pour comprendre La skim ça ressemble à ça, le JDR de, de demain avec la pauvre vieille... C'est tout à fait ce que je leur ai montré euh... avec la vieille Nilbog morte en plus, évidemment, tout à fait. Non, en vrai, c'est un peu ça, hein, demain. Du coup, il y aura du sexe Peut-être. Toujours. Tant qu'on peut les sucer, la taille des tétons importe peu. Bah, je, ce Debnet, ça va être compliqué quoi, je te dis. Non, ah oui, parce que c'est pas, on parle pas du mamelon, hein, on parle du téton. Euh, on parle bien du, de la partie qui ressort, hein. C'est un truc comme ça. Son mamelon est tout petit autour. Donc c'est juste un point. Juste un truc genre, genre. Mais son point est. Et il est gros comme un, ça. Hein. Tu voulais faire le tour de mon corps dire, avec. Alors, entre nous, on l'appelle le Lego, quoi. C'est vrai, parce que je dis Péroni, le Lego. Chorizo aussi. Chorizo. Ah, le Lego, le, 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 le Lego, j'aime bien, j'ai l'image. Euh, on l'appelle euh, Mehmet. Emmet. Parce qu'en fait, c'est ah, cubi dans le sens parce qu'en fait, Mémet. il suffit d'appuyer, vous avez un petit verre à cocktail et tout. Enfin, Redis ah, Mamelon en ASMR. Mamelon. Il faut faire un don de combien pour que vous compariez à la taille de vos tétons en direct On va se faire striker par Twitch si on fait ça. Bah, tétons. 200 balles. 200 balles. 200 balles, on le fait. Là, je cherche du boulot en tant que concept artiste illustrateur en parallèle d'un taf alimentaire à mi-temps. Voilà. Ah, Ici Qui a vu les tétons de cool. Charlotte Gainsbourg On dirait des... Un biber... Un biberéon, effectivement. Un biberon. Un biberon. C'est... C'est un biberon. Un biberon. Un vrai rarin. Est-ce qu'il y a des bons détours, en fait Oui, il y a des bons détours. Oh. Quand tu es là, tu veux faire... Je vais faire un petit détour par la boulangerie. Ou bien, hmm, je veux faire un petit détour vers mon dealer de drogue. Réo, ou bien toujours je veux faire un petit détour euh, vers euh, ce chantier où euh, des gens vendent des euh, cadavres de chat. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai raconté une belle anecdote de tournage que vous n'avez pas vécu, euh, que Kevin et moi avons vécu. Euh, on était dans un endroit où il y a beaucoup de sable. 
Et donc, à un moment, je regarde et je vois au sol euh, un morceau de tissu qui, dessole, qui dépasse du sol. Du coup, je prends avec ma main, je tire et j'en ressors un énorme sac qui était sous terre. Mmh. Du coup, c'est bizarre. J'ouvre le sac et je vois ce qu'il y a à l'intérieur, je ne comprends pas ce que c'est. Du coup, avec mon pied, je tape, euh, je tapote un peu et mon pied frotte la surface qui semblait comme poilu et euh, fait apparaître du blanc. Euh, et en fait, c'était un os. Et du coup, c'était un os crânien d'un chat mort et enterré à cet endroit par des gens qui ont certainement enterré leur chat ici pour une raison qui m'est vraisemblablement inconnue. Mais vu qu'il y avait euh, vraisemblablement du tissu brûlé autour, je pense que le chat a été tué et euh, enterré à cet endroit. C'est chaud. C'est un chat adulte du coup Oui. J'étais très ravi de trouver ça, vous vous doutez bien. Donc voilà. Les gens faites pas des trucs comme ça. Hein. Bah non. <rire> Mais je... c'était genre, j'étais genre... Tiens, j'ai trouvé un trésor Oh, c'est <rire> Ça aurait été drôle vrai. que tu trouves de la drogue. Genre, tu sais, tu bah, ça nous aurait été chaud, ouais, j'aurais été dans la merde. Surtout qu'il y a les, 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 la... oui. la gendarmerie. les gendarmerie canine juste à côté. Comment va Nocturne <coughs> hein, Nocturne va bien. Vous inquiétez pas. Fais un test de son. <rire> D'ailleurs, ma skim, c'est quand quel épisode le moment de sexe avec le tire-moi les mamelons Non, c'est. Enfin, ça, c'est. La... Pince-moi les mamelons, c'est la traduction. Euh, en vrai, elle fait Pince-moi tu les têtes et les têtes. Et ça, c'est dans Terror 404 avec un. Euh, c'est l'épisode. Attends, euh, c'est euh, Monsieur Parfait, un truc comme ça. Et c'est nul. Maxime Mais... qui revient sur les lieux du crime, inconsciemment. Mais du coup, Maxime, ce serait bien que. Tu Rien à voir avec des tourments. Euh, la coupe que tu me dois. D'ailleurs, tu vas en voir ça. Ouais. Ah ouais. Tu t'appelles Damnet Oui. Ou devrais-je plutôt dire Jean-Michel Bull Eh oui, c'est le vrai nom de Damnet, Jean-Michel Bull. Il voulait, pas, il voulait pas vous le dire, mais voilà. Ça va, il, il, a, caché, il a caché mon prénom quand même. C'est Emmet, Emmet. Oh, mon famille, Emmet, prénom Emmet. C'est pas très gentil ça, quoi. Les chats, oui, bah c'est pas ma faute. <rire> vous dites ça comme si c'était moi qui l'avais fait. Oui, c'est toi qui l'as fait. Pourquoi il y avait des 4 dans un sac <rire> Monsieur Robinet. Pince-moi tes les têtes. Emmett Brown. Non, non, Emmett. Enfin, on l'appelle Brown juste parce qu'il a... On va dire des... Problèmes de... De digestion. De caca culotte Attends, des problèmes de caca, c'était qui qui disait ça C'était pas... Oh non, ma vie, mais j'ai encore j'ai tu C'était qui qui disait des problèmes de caca C'est peut-être moi. C'est peut-être toi ouais, qui avait dit, et oui, il y avait des problèmes de kiki. Ouais, c'était ça, le docteur de non, kiki. Non, non, c'est pas moi qui dis ça. Si, si, si. Non, non, en vrai, j'aurais pas dit comme ça. C'est ça que je te dis. Quoi Mais bah, t'es taré Bon, bah voilà. Il euh, y a 2-0. Il y a 2-0 oh, Avant. Chut. Avant. <rire> Donc ça va. Ça va. <rire> oui, c'était ça. Parfait. Enfin, il me le montre, genre, c'est secret, c'est 19 euros. Hein. C'est enfin, pas. Bah, c'est quand, quand même de l'argent, merde Oui, enfin, c'est de l'argent, il y a rien de secret. Merci beaucoup, Kenjiho. Euh, 1024, tu as le choix entre un écran, enfin que ton, tes écrans deviennent des écrans 1024 mais d'un mètre cinquante, donc la résolution doit être abominable, ou bien euh, des bonnes résolutions, lol, d'un mètre, mètre 24, moi, d'un mètre cinquante. Il n'a pas déjà sorti le prénom d'un mètre Non mais le prénom, oui, mais on s'en fiche du prénom. On a déjà dit que c'était pas grave son prénom. Non, c'est pas grave. Emmet. Bah, le nom de famille, en gros, c'était tout le monde l'a trouvé aussi, finalement. Ah ouais bah, tu tapes mon prénom, tu tapes mon ah, pseudo. Oui, euh... Ah oui, peut-être. Des conseils pour commencer à faire du JDRE par un débutant Commence, fais-le, a pas de souci, t'inquiète pas, ça se passera bien. Grande nouvelle, je viens de trouver mes caches tétons de 8 cm de diamètre. Wow. Des caches tétons, pardon. J'achète. C'était Zach sûr, dans cher. le Delta Green, dans le labo, avec le laser et Azatot. <rire> Qui a dit, j'ai des problèmes de caca C'est bien possible. Il a payé 19 euros pour se débarrasser de son chat. <rire> oh là, salut Yoline. Je remplace tous mes salut chats par des chats. Salut on parle de toi. Gronibar. On parle de Devnet et ses gros nichons. On l'appelle comme ça, on l'appelle Gronibar. Il y a des pseudos de toutes les 5 minutes à peu près. <rire> et encore, vous êtes pas sur les lieux de tournage, c'est encore pire. Soirée baston de mort. Ah, c'est ça. Ah, ah, ah c'est une de mes phobies. La borne. Ah ouais euh, Ouais, je m'a vraiment pas l'idée. C'est genre, j'imaginais que ça fait genre un gros sac de mort et que euh... je balance ça comme ça dans le village, ça m'a donné envie de déjà, ça me dégoûte. Nous allons donc commencer la partie ce cochon. soir. 
les amis choux, les amis chats. Euh, vous allez pouvoir... Euh... Voter. Non. Ah. Suivre nos aventures. Je précise, c'est un scénario que je vous donnerai à la fin. Euh, je crois... bah, si vous voulez, je vous le donne maintenant. Mais vous allez vous spoiler. Donc non, je vous le donnerai à la fin. Jean à l'armoire. Donc, nous allons suivre les aventures d'un détective privé qui s'appelle Jean-Michel Bull et euh, son acolyte, qui est un peu son homme de main, dirons-nous, ah, qui s'appelle... Emmett, Bo Emmett Brown. <rire> Thierry Castre. Non mais plus tu vas lui donner des... Il s'appelle... Des... Je sais pas, tu vas avoir un nom de merde. Jean-Michel Purne. Ah, cul. Jean cul. N non. <rire> non, on vient déjà de perdre la moitié de nos auditeurs. Tu fais beaucoup de gens. Hein. Bah, votez les gens. Savon. <rire> Michel Savon. Michel Savon. Michel Savon et Jean-Michel Bulle. D'accord Michel, Michel Savon et Jean-Michel Bull. T'as les mecs qui sont pas gâtés quoi. <rire> Attendez. <rire> non. Nah. <rire> Jean-Michel. Ça, ça fait tellement. Et quoi, la... tu t'appelles comment toi Michel Bull. Ah merde, c'est Michel. Bah oui, tu viens, tu viens de le remarquer. Michel Savon. Bah oui. oui. Michel Savon. Ah merde, ça peut pas être. Ah, ça. ça peut pas être Michel. Mais Eric Savon. Non. Euh, Tony, 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 ça Et c'est Michel Bull, tu vois. Mais... Ah ouais, putain, c'est la classe. Voilà. Le taureau, quoi. Mais le mec, il, il avait des parents français et ils ont décidé de faire <rire> ouais, Michel. Michel <rire> ça sent la, bille, le, la série française avec un merde. <rire> Je vais mettre une belle politique, j'ai peur. Et on devra faire une frise fram à la fin du live. J'aurais préféré m'appeler Patrick, quand même. Bah c'est pas toi qui décide. C'est... nul. Bah, ils, ont pas, ils ont pas eu le temps de décider non plus en vrai. Non c'est vrai qu'ils ont pas vraiment eu... Oh. T'aimais bien le... Ouais, J'aimais bien en mode... Euh, ouais. Tu sais ça fait vraiment genre on a fait aucun effort pour la série. Ça fait... Oh c'est dégueulasse <rire> Non on peut pas. Ouais mais là c'est ça là. J'aime bien quand ça gratte. Tiens on va mettre ça. Oh. Ah merde il manque la il moitié manque des lettres. Il manque la moitié des lettres ouais. <rire> <rire> LJMBTS Bah oui C'est le code secret C'est que, que, que les majuscules. C'est trop bien, j'ai des polices de merde. Wow. Ça c'est classe. Les aventures de Jean-Michel Bull et Tony Sarah. Ah, ah, ah. Elle est cool ça. Il y a des jolies ligues, tu vois. Ouais, c'est pas immonde. Pardon. Cool, tu avais fait des efforts. Hein. Les aventures... En vrai, ça... En vrai, ça pète presque, quoi. Sans déconner, je vais mettre le en majuscule, tiens. On dirait vraiment le... Les aventures de Jean-Michel Bull et <coughs> Tony Savon. <rire> Ça fait vraiment le titre de série. Vraiment... Tony, nous avons, une, nous avons une affaire à résoudre. Putain, je m'appelle Patrick. Ah. <rire> Mais c'est pas... Va... <rire> bon. C'est pas ce qui est écrit sur Quand tes je... papiers. Quand on travaille, je t'ai déjà dit de m'appeler Patrick. Mais tu t'appelles pas Patrick. <rire> Ta gueule, Jean-Michel Savon. <rire> Jean-Michel Bull. <rire> Donc, allez, JM. JM. JMB. JMB. Ça sonne bien en plus. Bah, franchement, euh, Jean-Michel Ball et Tony Seven. Charm and Chill Ball. Tony Donc, Seven. vous êtes tous les deux sur une enquête incroyable. Cette enquête est la suivante Vous avez entendu parler d'une mafia. Mmh. Vous savez qu'un des membres de cette mafia est peut-être responsable euh, de la mort d'une certaine euh, Marilyn. Euh, Monroe. Qui, est, qui a Attention. disparu en tout cas euh, genre la veille et du coup vous avez passé la journée à rechercher et vous savez que ce mec là va se rendre bientôt à Arkham pas très loin d'ici, nous sommes en 1920 je précise donc ce que Le vous avez décidé c'est de partir euh, en bus parce que vous n'avez pas non plus des budgets extraordinaires d'accord pour euh, aller à Arkham et euh, aller euh, eh bien, euh, voir peut-être le prendre sur le fait ah, regarde. Du coup, ils seront où Dans un bar, un restaurant Vous ou... ne savez pas exactement où, juste. D'accord. Donc, vous allez prendre ce bus. Très bien. Qui va, euh, eh bien, et qui euh, font de le là boyard. où vous êtes, vers Arkham. Donc, vous êtes euh, au cas où, hein, si vous voulez le savoir. Euh, je vais vous dire ça tout de suite. Parce que, voilà, vous Nous partez de <rire> Newburyport vers Arkham. D'accord <coughs> Toi, mon cher... Tony. Tony Seven, tu as 
un revolver, d'accord Tu sais te servir des armes. Tu as un revolver avec quelques balles. Euh, Ça me rappelle quelque chose. Et tu n'as, euh, par contre, pas de grandes connaissances euh, voilà, académiques. Euh, mais tu sais y faire avec une arme. Tu sais euh, bien encaisser, etc. Toi, euh, Jean-Michel Bull, c'est l'inverse. Ouais. Tu n'es pas très bon avec les armes. Mais niveau connaissances académiques, etc., tu t'y connais. Je vais mettre la musique, je suis désolé, j'ai complètement zappé. Euh, les gens, je vous aime tu quand es, même. Tu la es mon bouclier. Est en euh, cours d'arrivage, elle est envoyée par charter. Elle arrive euh, bientôt. Hop. Je t'aime, Zach. Vous l'entendez Oui. J'estime que vous l'entendez. Bah t'as essayé de le faire tout à l'heure. Trois fois. Ça va, vous l'entendez Oui, c'est vrai. Voilà. Vous entendez la musique, tout va bien. Vous entrez donc dans le bus. C'est un bus euh, plutôt old school, d'accord mm -hmm. Qui va passer donc... Euh, eh bien, dans cette forêt qui sépare... Euh, enfin, route de campagne. Hein. Donc c'est une quinzaine... Euh, quand Enfin, mm -hmm. vous allez faire euh, pas énormément de kilomètres, hein, euh, franchement. Vous partez, nous sommes fin novembre, euh, il, il est 6h du soir, il fait froid, et il fait nuit. Dans le bus, avec vous, il y a le chauffeur, bien évidemment, et un autre passager. Cet autre passager est un homme d'une quarantaine d'années, vêtu de peau, comme un peu un trappeur, mm -hmm. sale. Qui pue la mort. Il sent littéralement la chair ouais, morte. Le, le cadavre, quoi. Et il a l'air d'être plutôt intoxiqué à la bibine. Au moins. Il est loin de nous, dans le bus Il est à l'arrière du bus. Tout à l'arrière, Et il marmonne tout seul. D'accord mm -hmm. Vous entendez pas spécialement ce qu'il dit, en tout cas, de là où vous êtes. Vous, vous êtes entre euh, lui et le chauffeur. Ok Donc, ça avance, vous voyez la forêt... Voilà, euh, les bois qui passent euh, sur la route, vous êtes dedans, plutôt tranquille. Mmh. La forêt est un peu inquiétante, vous parlez un petit peu du cas entre vous et... Et d'un coup, tu te rends compte que... C'est quand même bizarre, parce que tu, tu ne t'y connais pas énormément en voiture, euh, parce que nous sommes en 1920, tu n'as pas non plus conduit beaucoup de voitures dans ta vie, mais tu te dis que normalement un véhicule de la taille du bus devrait ralentir à l'arrivée d'un virage. Mmh, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et vous réalisez assez vite que, effectivement, le conducteur semble allongé sur le volant. Oula, du coup, du coup, est-ce que je peux intervenir, euh, intervenir pour euh, voir ce qui se passe euh, Donc tu approches et donc euh, le temps de voir, euh, tu vois qu'il est sur le volant, affalé comme ça, euh, il semble inconscient. Ok. Du coup, euh, est-ce que je peux intervenir au niveau des commandes euh, il faudrait de la force pour cela. Il faut de la force. Tu n'as pas je, je, cours. Ouais, dis, trop tard. Hey, vous, vous prenez du temps à réagir de tout. Euh, et du coup, le, eh bien, le bus, lui, continue euh, d'avancer, malheureusement. Il fait euh, Et euh, s'enfonce dans la forêt, directement. Ok. Euh, et et euh, vous êtes mort. Fin de la partie. Au revoir, messieurs, dames. C'est bien. C'est bien. de Jean-Michel Alors, attendez. Hop. Euh, ouais, vous êtes, euh, vous êtes projeté du coup euh, à travers euh, le pare-brise euh, dehors. Vous arrivez tant bien que mal à, 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 nous en, 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 à vous relever après avoir euh, été chamboulé, etc. Vous êtes en pleine putain de forêt. Euh, vous êtes là, la bagnole, enfin le, le car s'est complètement éclaté dans les arbres. Vous avez eu techniquement vraiment de la chance d'être en vie. Mmh. Vous avez quand même des coupures un petit peu partout. Vous êtes mal en point. Euh, le chauffeur. Euh, Il est mort. Quand, semble mort maintenant euh, mais euh, la chose qui vous marque c'est que avant de voir euh, que le bus euh, s'est arrêté vous êtes plus ou moins certain d'avoir vu un trou dans sa tempe gauche et que ses cheveux semblaient être translucides et que sa tête semblait émettre une aura lumineuse oh. et on l'a perçu tous les deux ça vous l'avez perçu tous les deux. Ça vous n'êtes vous, vous pas certain, mais voilà, vous pouvez peut-être en parler. Il n'était pas humain. 
Mais comment ça, il était pas humain Qu'est-ce que... Oh, il était bizarre. Du coup, est-ce qu'on peut juste examiner le... le... On est trop... Voilà. On est... Merci. Merci. toi un peu, peut-être, hein, pour... Plus parler dans le micro. Ça va, comme ça On verra. Allez, c'est... Du coup, est-ce qu'on peut aller examiner le cadavre d'un petit peu plus près, du coup Vous pouvez. D'accord. Et puis Derrière, après, vous entendez le mec... Euh, le trappeur. Oh, il, oh, il est en train de, de gueuler un petit peu. Donc vous vous approchez du cadavre, ouais. effectivement, il y a bien un trou dans la tête de ce monsieur. Ici, du coup euh, Ouais. Dans gauche, tu dis Ici. Avec gauche. Ouais. Et du la coup, tête d'une balle de golf. Okay. Ah oui, quand c'est même. pas d'une balle. Euh, non, d'une ba... non. Ça peut pas être d'un pistolet ou d'un. De ce que tu vois, non. Et clairement, ça semble pas. C'est pas un sniper ou un truc. Non. Enfin... Et le mec semble pas mort vu euh, là. En fait, on dirait qu'il est en train de mourir maintenant. Mmh. À cause de l'accident. De l'accident. Ouais. Mais voilà. Et du coup, ce que ça saigne. Euh... Non. Je peux mettre mon doigt dedans. <rire> non, <rire> on trouve. Je peux mettre ton doigt dedans. Ouais. Allez, ça commence. Mmh. Pas humain, chef. Ah euh, non, ça a pas l'air, mon cher Tony. Et putain, dans quel merdier il nous a foutu, ce con Euh... Je sais pas si tu c'est... peux... Attends. Je sais pas si c'est autorisé par le scénario. <rire> non, mais je sais pas les conséquences de ça, en fait. Je pense que c'est pas cool, mais... Euh... Ouais, tu peux. Euh... C'est une très mauvaise idée, mais ils, tu peux. Ils ont tout prévu. Donc, tu touches et tu sens une violente douleur. Mm-hmm. Et donc, ton doigt devient translucide. Oh, merde. Wow, je suis plus un chef. Putain, retire ton doigt de là, Tony. Qu'est-ce que tu fous Et du coup, il se passe quelque chose en ah plus. Ah bah ton doigt est quasiment, tu ne le sens plus. C'est comme si Mais tu quand tu dis transparent, on voit ouais. l'os ou non Tu vois, on voit plus rien. Mais il y a quand même quelque chose. Je peux, par exemple, mmh. il peut, il peut, bah, il peut, il peut le prendre. Peux... Ouais, c'est une envie. Ouais. Ça sent, ça sent la maladie qui serait. <rire> C'est bizarre quand même, hein. Je sais pas trop ce que c'est, mais hein, c'est bizarre. Hein. Euh, touche à rien, mais un gant, euh, ça va passer. <rire> du coup euh, Bah, du coup, euh, on va voir le. T- Je suppose qu'on va voir le trappeur, non ah ouais, euh... Parce que là, on peut pas faire grand-chose avec le cadavre. Moi, je peux, quand je l'analyse avec mes mêmes compétences, je vois rien de particulier. Là, euh, tout ce que tu peux voir, c'est que c'est, c'est, ça, ça ne répond à aucune de tes connaissances. Sens, d'accord. Euh, ça me rappelle voilà. rien du tout. Euh... D'accord. Du coup, hop, euh, tu... Euh... Et là, je peux pas lui prodiguer les premiers soins, il est défi... ah, pour moi, il est mort, il est perdu, là. Ouais, ouais il est perdu. Donc, euh, le mec derrière, ça... Il a l'air pas bien. Bah, Tony, viens m'aider, on va regarder ce qu'il a. Ça se trouve, il est blessé. Il a pas l'air à un point, le euh, mec. Hein. Non, il était déjà bourré dans le bus, donc à mon avis, il en a une sacrée de couche. Du coup, euh, il, il est derrière, etc., il... Il fait, je suis poché, bordel, qu'est-ce que vous avez fait là Vous êtes approché du, du chauffeur, vous avez fait de la merde Non, il s'est endormi, puis euh, et du coup on a voulu le rétablir, mais non, on est, on est sorti de la route là. Du coup j'ai mis mon doigt dans sa tête et maintenant j'ai le doigt qui brille. Ah tu dis ça quoi <rire> tu, tu dis ça comme ça, direct Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde Je sais pas. C'est une malédiction, ça c'est de la... c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe putain Oh putain, non, et ça, bah, bah, Vous avez l'air de connaître lui, vous savez à peu près à, à quelle distance de la ville on est là Vous reconnaissez ah, un petit peu la je forêt Je sais pas moi, on est là, on est à facilement une journée de marche. Oh euh... putain, fais chier. Vous connaissez le chemin au moins Bah euh, non, enfin je suppose qu'il faut suivre la route, mais je sais pas. Et est-ce qu'on voit la route de là où on a vraiment vous fait vous une embardée euh, euh... Vous êtes dans la forêt, vous avez a été enfoncé de 10 mètres à peu près D'accord. dans la forêt, donc vous êtes près de la route. Ouais, bah, du coup, ouais. je peux l'aider à se relever. Euh... Euh, ouais, ouais, bah, c'est bah, techniquement ce que vous avez fait. Mais... Okay. Ouais. Ouais. Et bah, euh, il, a, il, il a plus d'alcool, donc tu pourras pas te guérir avec de l'alcool. Ok, bah du coup, euh, je pense que là, il faut qu'on cherche des secours. Euh, il faut qu'on essaye de s'approcher du village. Est-ce que vous pensez que la route est, est fort <rire> pratiquée Est-ce que des voitures ont des chances de passer ah, bah, euh, J'en sais rien. Moi. Je suis, pas, je suis pas d'ici, moi. Ah, vous êtes pas d'ici ah, non, ah, mais moi, vous, je... allez, vous allez vers où avec ce bus euh, Moi, je... Enfin... Parce que là, c'est la nuit, vous habitez... Euh... Vous oh, habitez... Ouais. Euh... J'habitais je... dans le Vermont, moi. D'accord, et là, on va... Et j'avais un ami dans le Vermont, qui Il était tué par un... un vent qui hurle. Un vent qui hurle ouais. C'est-à-dire, un vent qui hurle, c'est un... Vous voyez c'est qu'il un... Est, il a pas l'air... 
Il a pas l'air d'avoir envie d'en a... parler. Non, c'est pas qu'il a pas l'air d'avoir Il a l'air de délirer plus que... Est-ce qu'il dit un vieux souvenir qu'il comprend pas Est-ce qu'il parle d'un truc Voilà, c'est un peu... D'accord, bah vous allez nous... Vous savez quoi Je pense qu'on va passer du temps ensemble, le temps de trouver les secours, puisque franchement, on va pas rester là, ça sert à rien. Euh, vous avez qu'à nous accompagner, et puis vous nous raconterez l'histoire sur la route, parce que là, on a quand même une personne qui est morte. Mon collègue vient de se blesser. Euh, bon, il délire un peu, parce que bon, l'accident de voiture, ça l'a retourné, mais... Euh... Qu'est-ce que vous racontez, chef Je vais très bien. Non, non, mais... Ça va, Tony, ça... on va s'occuper de toi, t'inquiète pas. Donc, euh, bah écoutez, euh, ce qu'on va faire, c'est que bah, on n'a pas beaucoup de choix, on va suivre la route en espérant qu'il y ait une voiture qui passe. Euh, bah, c'est bon, euh... j'ai de quoi faire le... faire le stop. Du coup, euh, vous arrivez, euh, vous ressortez du bus et sur le bus. Ah, il était encore dans le bus, je pensais qu'on était projeté dans le bus. Vous êtes rentré dans le bus pour aider le mec. Ah, il était à l'intérieur encore. Là. <coughs> Donc, vous arrivez et dehors, en fait, vous vous rendez compte que sur le bus, il ouais. y a. Ce qu'on pourrait qualifier comme une sorte de créature euh, blanche, translucide, euh, comme une sorte de cerveau un petit peu, avec plein de petits de tentacules, fil filaments, ouais. filaments euh, autour, et qui est sur euh, la galerie des bagages en fait. Ouais, du bus, ouais. Et où il y a en fait, euh, tous les trucs deviennent translucides et émettent euh, un peu un, une lumière comme ça. Et bien évidemment, c'est pas bon pour notre santé pas mentale. C'est cool de voir ça. En vrai, ça va. <rire> je ne savais pas. Oh putain, euh, Tony, euh, je crois que ce machin là, c'est pas, c'est pas net, ça fait la même chose qu'avec ton doigt. Bah, ouais, je vois ça. Euh, faut qu'on se barre. Euh, chope le mec par le col. Euh... Je peux tirer dessus Bah tu peux, ouais. Si. Je tire. Ah ouais. Putain, tu mec. tires dessus. T'arrives à le toucher. Euh, sauf que quand j'ai dit que t'arrives à le toucher, en fait, tu te rends compte que la balle quand elle arrive, elle est comme Ralenti, ouais. ralenti, elle arrive, elle devient translucide et elle retombe. Au, que... au contact ou euh, avant Juste au contact. Au contact. Ah, mais c'est difficile de dire au contact ou pas, c'est translucide encore ouais. une fois. Donc, voir ça bien évidemment. Non. Tiens, mais. Oui, est... Il est parti loin. Et il y avait... Non, il y avait écrit 00. Oui, oui, oui. Non, il y avait écrit 00, ça a tourné là. 00 C'est vraiment écrit 00 Non. Je peux Parce que ça veut dire que ça fait 100. Ah merde. Oui. <rire> euh... Très bien. Ouf. D'accord, vous, ça vous fait vraiment badé de voir ça, parce que ah, là, ouais. vous, vous prenez conscience de la, de la chose, ça n'est pas humain. Pas humain du tout. Et puis ça, ça nous fait un peu flipper quand même, non ah, C'est vraiment badant. Ouais. Du coup, faut qu'on se barre. Enfin, Est-ce que, est que la première réaction qu'on a qui est naturelle, c'est de, de prendre la fuite typiquement là <coughs> Moi, sérieusement, ça me là, fait... Là, vous êtes dans la forêt la nuit. Oui. Ah, et l'autre, si il rejoint si rejo la route et qu'on L'autre, il est à côté de vous, mais il a, il a pas fait gaffe à ça. Il a pas vu ouais, bah, Il, est il bon, a même ouais. pas vu la créature. Et il fait, mais vous, euh, qu'est-ce que vous avez fait mais... <rire> C'est quoi cette merde Ah bah voilà, merde, il l'a vu maintenant. Oh putain, mais... C'est une merde qui est pas d'ici. Eh putain, vous avez bien raison, oh, cher Tony, ça... <rire> <rire> putain, il... comment vous, vous le connaissez Et alors, je m'appelle Tom. Tom... Soya. Salek. Quoi Tom Salek Non. Tom oh, Soya. Non Tom Barber Tom Hydroalcoolique. <rire> Enchanté Vous l'appelez comment Jean-Michel Bull. Non, c'est pas Je J'ai toujours cru que vous avez déjà donné ça. Pour le vous, vous croyez que c'est le moment de faire comment, les présentations Regardez comment il serre la main. Bah quoi Comme ça. Oui, monsieur. Putain, vous croyez que c'est le moment de faire les présentations Vous voyez pas qu'on risque de crever si on reste là bah, C'est quand même important la politesse. Vous voulez qu'on aille où bah, euh, on court Faire du stop Quoi Faire du stop Faire du stop On n'a pas le temps de faire du stop euh... Mais si D'ailleurs, Et... peut-être que cette créature pourrait nous aider. Du coup, je peux lui parler et lui dire hey, « Eh, vous voulez pas nous aider ?» Zach. <rire> Donc... Zach, il, a... il a peur de rien. <rire> bah oui Bah, tu vas me subir <rire> De toute façon, tu dois me protéger, non Donc si je me casse, tu dois me suivre. Ouais, enfin... Ouais. Ah. Payé pour. Ouais. Je suis payé pour. T as, t as, t as, tu viens déjà de perdre. Ton doigt, hein ouais, Je t'ai évité de perdre le tien. C'était ton doigt préféré. Tu tu serres la main comme ça car il a l'habitude de glisser des bifetons discrètement. C'est tellement <coughs> ça. Excellent. Donc, ah, du coup, bah, euh, moi je dis à Tony de prendre euh, bras dessus, bras dessous, mec, euh, et de l'embarquer, puis de. Ok. Sur... Allez. Voilà. <rire> du coup, euh, vous arrivez. Sur la et route. là, vous remarquez deux choses. Ah. Déjà, ça pue. 
que toi. La première, c'est ce qu'il pleut. Quoi maintenant Des cendres noires, oh, molles et visqueuses. Et quand vous les voyez atterrir au sol, ça semble horriblement vivant. Cette petite cendre qui tombe un petit peu partout. Et du coup, ça c'est pas bon non plus pour votre santé mentale. <rire> non, c'est très mauvais même pour votre santé mentale. Euh, du coup, toi, tu, tu te rends compte que t'es dans la merde. Que t'es en train de crier en fait en le regardant. Burler, etc. Et, et le Tom il fait. Et, 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 et il tombe par terre en fait. On s'est dit, c'est vous, Tony, et c'est pas le moment! <coughs> Ressaisissez-vous, Tony! <coughs> Tony! <coughs> Putain, me lâchez pas, vous êtes con, j'ai besoin de vous là! <coughs> du coup, euh, vous êtes vraiment pas bien par rapport à ça. La deuxième chose que vous remarquez, et c'est un truc qui est assez intéressant, c'est que il euh, y a quand même beaucoup d'étoiles. Comme une pluie d'étoiles filantes. Sauf que, enfin, il... on est en novembre. Il y a, a un ciel chargé. On ne peut pas voir les étoiles. Ouais, donc elles, sont, avec... elles sont en dessous les nuages, je suis en train de le dire. Quoi. Très vraisemblablement. <rire> Pourquoi on a des jets de santé mentale à chaque fois qu'on fait quoi que ce soit bah, C'est juste le genre de truc où tu. Ça... Alors, ils ont eu du bol, c'est passé de 60 à 100 euros. <rire> donc euh, tout va bien. Euh, bah, du coup, il euh, n'y a, a quasiment pas d'endroit pour fuir. Et je peux conjecturer que ce qui a transpercé. Regardez autour de toi. Hein. Est-ce que je peux conjecturer que le machin qui a transpercé le crâne du mec, c'est un petit peu ce qui tombe du ciel En tout cas, euh, euh, je... il est vraisemblable que ce qui tombe du ciel, tu sais pas ce que c'est. Mais il faut l'éviter. Mais cas. les trucs brillants euh, translucides semblent consommer ce qui touche. Moi, je suis toujours euh, dans les vapes. Non, non, t'es euh, sous... vraiment cho sous le choc. Ah, je suis ouais. sous le choc, ok, d'accord. Par contre, ça serait peut-être bien qu'on prenne un truc pour se prémunir de ce qui nous tombe sur la gueule, non Genre, on a arraché une, la porte du bus ou un truc comme ça, ou... Tu veux que j'arrache <coughs> un, un t-shirt et t'en faire un... On n'a pas nos parapluies <coughs> Sinon, tu mets nos impairs autour de la tête. Pardon, moi, je... Ah, c'est normal. <coughs> euh, je précise que... Vous entendez... Vous vous rendez compte, hein, que vous entendez... Euh... Une sorte de... de vrombissement. C'est le vent qui hurle C'est le vent qui hurle C'est là, c'est Tom, c'est qui parle ou Tu joues deux personnages ou t'en veux <rire> <rire> oh, Je sais plus, je crois que j'ai un dédouleur de la personne. <rire> Donc c'est vraiment... Euh... <rire> Étrange, parce que ça, ça ne vient de nulle part. C'est juste une vibration générale, quoi. En fait. Ouais, mais ça... Enfin, c'est comme si c'était dans votre tête. Ah ouais D'accord. Genre, on... Non, on... Ça... <rire> en fait, ça... C'est tellement bas que ça... Ouais. Ça, ça fait résonner votre être. Quoi. Ouais, ça, ça nous parcourt le corps. Quoi. Et du coup, est-ce que les créat la créature, elle nous, elle nous suit elle nous... Non, elle est toujours sur le... Elle toujours... Mais elle nous regarde ou pas Il n'y fout... a pas de regard. Ouais, non, mais de... est-ce qu'on a l'impression qu'elle nous suit Non. non. D'accord. Et les machins qu'on voit au sol, ça ressemble à quoi C'est de la cendre Ouais. Molle et visqueuse, mais tu peux pas. Genre pas... comme des larves, un truc comme ça Ça ressemble à. à de la morve à Rien qu'on connaît en tout cas. Rien qu'on connaît. Oh, putain. Rien que tu connais. Ouais. Ce qui explique les nombreux jeux de santé mentale. Au cas bien. où, il y a euh, à vue hein, euh, des. Euh, une petite clairière euh, vers le. Euh, <coughs> vers le sud euh, avec une amorce de sentier et devant. De, vers le nord, du coup, on voit hein. les villages peut-être. Il euh, y a euh, deux, a, deux autres amorces de sentier. Du coup, il y a une clairière avec un, globalement quelque chose qui ressemble à un sentier, et après ça se divise en deux, c'est ça Ah, et ça c'est au... au sud. Sud, il y a ah, et de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a deux autres sentiers. Il y a la route aussi qui passe là. Vous pouvez peut-être attendre et voir s'il y a un véhicule qui passe. Bah, attendre, enfin, euh, globalement, il y a un peu le ciel qui nous tombe sur la tête, quoi. Bon, okay, ouais. Il n'y a pas un abribus, un truc euh, où ce qu'il y a. Bah non, mais sinon, tu, de tu demandes à la personne qui a expérimenté en forêt, quoi. Tu, euh, tu la réveilles, tu la secoues pour qu'elle dégrise vite fait. Et tu lui demandes, euh, ce... tu lui demandes là. Euh, tu veux que je la gifle Ouais, gifle là. Ok, je la gifle. <rire> tu gifles le mec Ouais. Et là, tu. <rire> tu, 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 tu le gifles et tu vois qu'il a, a une trace de, euh, <rire> de main, quoi. Vraiment de main et fait. Ah Putain, on a besoin de vous là. On est en forêt. Il y a globalement, euh, c'est un peu la merde. Vous nous conseillez de faire quoi là On connaît pas trop le, 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 le lieu. Euh... Je voudrais, faudrait, je sais pas. Je... Non, mais là, ré réveillez-vous. Je remets une. Euh, D'accord. Tu vas le tuer. 
Il est vraiment pas bien. Et tu... Arrêtez de taper, c'est bon, je suis arrivé, putain. <rire> ok, bah alors là, faut qu'on se bouge. Voilà, exactement. Merci euh... Tony, je pouvais pas <rire> dire mieux. Euh, je pense que. Attendez, les filles. J'en remets une <rire> Du coup, il avance, hein, il est debout, ouais. il avance, il est. Euh, ça... Non, mais regardez Il se retourne euh... et il fait Bah écoutez, ce qui me semble le plus simple, c'est que. Et là, vous voyez un truc, il. Ah putain Et ça commence à toucher sa tête. Et ça devient transparent. Et vous voyez que là, c'est un truc blanc, transparent, translucide, avec les petits trucs qui arrivent sur sa tête. Et vous voyez vraiment qu'il est. Il est vraiment, ses cheveux deviennent translucides, etc. Et, et il, il vous regarde et vous voyez que son regard change vraiment. Et, et, et c'est dans quel sens ou... Bah, vous voyez qu'il. Vous savez pas si il est agressif ou pas. Pour l'instant, il est vraiment genre. Je peux lui recoller une gifle Non, mais bah, fais il pas est loin, ça. Là, pour ah, il est loin. Fais pas ça. Bah, non, non, non mais sérieusement, c'est trop, bon. da trop dangereux, Tony. Là. Tu... Et puis, il faut qu'on protège nos gueules aussi, quoi. Parce que si, ça, si on s'en mange un sur le oui, rap. Bah, euh... techniquement, c'est moi le bouclier. Hein, donc bah, oui ah merde. Et il dit comme ça vers vous avec son frère. Il a un flingue lui Oui. Bah du coup moi je <coughs> plaque euh, je plaque euh, JM au, au sol. Ah Et je sors mon flingue et je tire. T'avais déjà sorti ton flingue non Ah non. Non je l'avais rangé depuis. Ah tu l'avais rangé. Bah je suppose. De quoi Du coup je plaque JM au sol, je sors mon flingue et je lui tire dessus. D'accord. J'ai pour savoir si tu me fais mal en plaquant. <rire> tu le rates. Et lui te tire dessus. Lui non. Du coup, tu te prends une balle euh, vraiment genre dans l'épaule, direct. Ah putain, mais quel connard! Euh, euh, T'inquiète pas, JM! Euh, Tony, faites quelque chose, <coughs> c'est bordel! Du coup, euh, JM est au sol. Ouais. Enfin, il est plaqué au sol. Bah, j'ai pas beaucoup de choses. Il hein. est loin là, là, le mec? Bah, il est à une dizaine de mètres. Ouais. Si je cours dessus, euh, je peux leur. Euh... Bah, tu peux te prendre une balle, ouais, plus facilement. Ouais. <rire> mais il a l'air lent ou. Il a bah, il est lent, oui. C'est ça. Mais il a, par contre, il a bien visé, quoi. Mm. Bah en fait, vous êtes à, au seul endroit découvert de tout le coin, parce que vous êtes en, sur la route. Ah, on est sur la route maintenant Bah oui, vous étiez sur la route, vous étiez revenu jusqu'à la D'accord. Ok. Bah du coup, moi je, je prends JM et je, je l'emmène, le, euh, qu'on s'éloigne du coup s'il est lent à ce moment-là. D'accord, vous allez vers le nord, euh... ou, ou là où il y a deux chemins, ou vers le sud, là où il y a le une carrière... Le bus se dirigeait à l'origine vers où le... Vous ne le savez pas du coup. Non mais, mais il a pas je veux dire, sur la route... Vous savez pas parce qu'il s'est pété dans le, il s'est pété dans un. Ouais mais du coup à partir de, des traces de pneus, enfin de tout ça de, enfin, ça, là ça, ça, de ce de que traces... vous semble, il allait du nord vers le sud. Du coup, vraisemblablement. Bah, du coup, bah, du coup euh, est-ce que, à mon avis, il y a plus de chances qu'il y ait le village au sud, je pense. Bah il y a carrière, c'est que as, tu disais. Non, c'est les chemins. Clairière, ah, clairière, au, ah, clairière, au, au ah, sud et il ah. y a deux chemins au nord. La clairière, on sera à découvert par contre, si on prend la, la clairière. Il y aura peut-être un petit passage. Euh, il, va, je... il va nous tirer dessus si on passe par la ouais, mais Il est lent, on a le temps de. Il est lent, mais il t'a touché. Oui. Donc, que faites-vous ah, Du coup, ouais, j'emmène JM euh, au sud. Et, au euh... sud là, Ou là où il y a la clairière, du coup Ouais. T'es sûr Ouais. C'est donc à l'opposé de là où allait le bus. Ah, à l'opposé, j'ai compris il le contraire. Moi. Vers le nord. Non, bah alors au nord. Non, hein, coup, moi je voulais aller. Ah, dans... dit, je suis désolé, c'est ce pour ça que je me suis tombé. Ah bah du coup, ouais, au nord. Donc, du coup, au nord. Là, il y a ouais. deux chemins. Et puis on zigzag euh, sur le. Tout en euh, braquant mon arme toujours sur le mec. Euh... T'as pas le temps de regarder Tu tires ou pas Quoi Tu tires ou pas Ouais. Je tire un coup. Wow. Je voulais dire. Ouais. Et là, tu lui tires dans la tête. Et ça explose. Donc, t'arrives à le toucher. Mais euh, vraiment, elle est raflée. Mmh. Et donc, ça te permet de. Enfin, euh, en gros, il fait un mauvais geste et il tire vraiment du, à péter au stock par rapport à. Du temps, quoi. Donc, vous arrivez. Euh, dans, le, dans le sentier au nord. Du coup. Voilà. Et dès que vous arrivez au couvert des arbres, le vrombissement de votre tête. Il devient intense. De sa baisse. Ah Faut continuer, Tony. Tu sens comme moi Est-ce que tu sens Je te parle par télépathie, Tony. Est-ce que tu sens <rire> ouais, Écoute, Charles, Xavier, je, je sais pas trop ce qui se passe. Donc, il y a deux chemins. Il y a un croisement, il y en a un qui part vers où et ouais. vers où Il y en a un qui part... Il y a des panneaux, euh, des trucs... À droite et l'autre vers la gauche. C'est un, un sentier quoi. Ok, bah tu prends à droite, je prends à gauche Non <rire> C'est le truc le plus au monde T'es pas, euh... pas payé pour faire des suppositions pareilles. Je <rire> sais pas, tu veux qu'on fasse... Euh... Shifumi. Oh, Shifumi <rire> non, on n'a pas le temps. Ah donc tu disais, il y en a un qui part à droite et un qui part à gauche. Ouais. Et on on a... est de quel côté de la route Il n'y a hein rien visuellement. Euh, visuellement, il n'y a pas d'indice spécial. Hein. C'est vraiment deux sentiers et si vous... C'est sentier, sentier de tracker. Il y en a un qui semble... Enfin, euh, les deux semblent euh, utilisés. Euh, voilà. On prend celui qui nous paraît le plus utilisé. 
Parce que c'est une bonne idée, parce que ça veut dire qu'il y aura du monde. Et s'il y a du monde, il peut y avoir encore plus de gens comme ça. <rire> bah ouais, mais le bombissement s'est arrêté, donc il y a de bonnes raisons de croire qu'on s'éloigne de la source, non mmh, Je sais pas, j'aurais tendance à pas aller vers là où il y a du monde. Comme tu veux. Surtout que dès qu'il mange, j'ai un doigt qui brille. Ouais, d'ailleurs, me touche pas avec ton doigt qui brille, s'il te plaît. Stanis, au cas où, le Globimony à PNG, tu peux le trouver dans la liste des smileys, enfin, euh, pour s'abonner, etc. Et... Le Globi quoi Le Globi dollar. N non, c'est réservé au sub ultime. Non, tu peux faire clic droit dessus et l'avoir. Oui. C'est quand même réservé au sub ultime. Euh, c'est du PQ qui est là parce que Eric l'a ramené. Vous pouvez trouver le live où Eric ramène ça parce que je lui demande euh, du sopalin. Il ramène du PQ. <rire> ça reste là. Logique. Voilà. Oui. Je... Donc, du coup, ouais, moi j'aurais tendance à prendre celui qui n'est pas emprunté. De Donc... bah, toute façon, je suppose que tu me. Alors, Globalement, celui tu... qui est moins emprunté ou celui qui est plus emprunté Le moins emprunté d'après. Le moins emprunté, tu vois. Très bien. C'est une façon de se perdre encore plus dans la forêt, sachant qu'on est... ne connaît pas le territoire. Et Moi, j'ai pas, pas, pas trop envie pas... de croiser des gens, alors je suis... techniquement, je suis blessé. Et on pourrait s'en servir je... comme bouclier, les gens, en vrai. C'est vrai que techniquement, je suis blessé, d'ailleurs. Bah oui, t'es blessé, t'as une balle dans l'épaule. Ah, J'avais déjà oublié cette blessure. Putain, t'es résistant, Donc... Tony, putain, t'es un badass À quoi Vous arrivez face... À la mer <rire> À une petite maison. Oh. Est-ce que le bombissement au fur, au fur et à mesure qu'on emprunte le chemin, c'est se tait de plus en plus Non, c'est juste le fait d'être sous les arbres, apparemment. Ah. Mmh. Une petite maison sans étage, coiffée d'un toit en chaume, mmh. noirâtre et pourrissant. Donc abandonné visiblement. Il y a une clairière d'herbes folles et de buissons, un petit puits visible. Et la porte de la maison est entrouverte. De plus, par le carreau d'une des fenêtres sales, on voit une petite lumière jaunâtre. Ah donc il y a quelqu'un. Je... Est-ce qu'on peut regarder plus attentivement euh, par la fenêtre voir si il y avait de la vie Vous pouvez voir effectivement euh, à l'intérieur salement. Vous, vous, vous apercevez. Ok. Les, les vides si sont vous sales. Voulez. Les vides sont sales. Ouais. De bah, toute façon, moi je suis blessé, je pas. pense que ça serait bien qu'on rentre. Hein. Bah, là, oui, il faut qu'on soigne, euh... qu soigne tes blessures. On a un tout au-dessus de la tête. Ce que vous voyez, c'est que la lumière vient vraisemblablement d'un âtre. Ah, d'un âtre. Un, 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 une, une cheminée. Ah, une cheminée, d'accord. Je suis un peu bête. Bah, ouais, ouais c'est normal, c'est pas, pas ta spécialité. Est-ce qu'on peut taper à la porte du coup Mais non, elle est entre-ouverte. On rentre. Ah, elle est entre-ouverte Ouais. Mais tu veux rentrer comme ça, toi Ouais. Vraiment Ouais. Bah du coup tu, tu fais quoi, Je suis blessé, c'est bon, c'est qu'à l'extrême Tu mets un grand chassé dans la porte comme ça <rire> Elle est entre la porte. Hein. Ouais mais justement c'est pour la blague. <rire> ouais. Tu rentres Ouais, faut que je pense ma, ma blessure. Et toi Et bah, que je, je cache je mon me, Je me mets derrière lui. D'accord. Hein. Vous entrez dans une salle rustique, sale, désordonnée. Il y a une grande table où il y a de la vaisselle, où vous voyez des restes de repas pourrir. D'accord, qui sont là des de Des bancs, très allumé du coup. Ouais. Et par contre, le truc qui est peut-être un peu plus intéressant, c'est que sur le sol, vous voyez un homme en robe de chambre, vraisemblablement mauve, pieds ouais. nus, Avec un machin immobile, et sa tête est devenue intégralement lumineuse. Ah oh, merde, ici aussi, Tony Du coup, je peux lui tirer dans la tête Mais non, pourquoi faire Mais il faut bien le tuer. Mais non Tu lui tires dans la tête Ouais. Très bien, bah, il se passe euh, ah, la rien. même chose que la dernière fois euh, par rapport à... La balle, elle devient, la balle elle devient transparente en touchant. D'accord. Ça sert à rien pour ça, Tony. Tes armes sont inutiles, apparemment. Si, vous ne pas du bien, bien évidemment, de voir tout ça, encore une fois. <rire> Je précise qu'il y a aussi un... un comment s'appelle À côté de la cheminée, il euh, y a plein d'objets. Il y a un tas de bois avec, euh, à côté des étagères avec plein d'objets, etc. Okay. Bah moi, j'aimerais bien trouver des trucs pour penser ma blessure, du coup, et, ouais, cacher un, et cacher mon doigt un peu... Euh... D'accord. Trop lumineux qu'on soit tu quand même un, truc, un peu discret quoi. Tu mets un truc, Donc hein. tu cherches dans la merde ou pas <rire> Dans la merde Non mais dans, le, dans, dans les le trucs quoi, dans le cafarnaum. Ouais. ouais. Hum Et là, tu te fais attaquer par une araignée géante. D'un coup, euh... Même se relève. Tu amènes, etc. Et une forme sombre te bondit au visage. Ok. Tu sens une violente douleur au visage. Est-ce que ça fait ouais, J'arrive à me vois, dé... tu le vois juste. Je peux me débattre Tu vois juste. Mais je vois, je vois rien. Tu sens visage. Oh et lui qui, qui gueule et qui est en arrière. Je peux, je peux essayer de le retirer. Euh, bah, pour quelque chose. Pour un champ, non. Est-ce que c'est. Est -ce est... Ah, ok. C'est oui. à moi Oui. D'accord. Et du coup, bah, euh, j'essaye je, de, de me précipiter à, à côté de lui. Je me, 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 je me mets et puis je le secoue. Je fais Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Tu vois qu'il y a un truc. Ah, je le vois Je pensais que c'était que lui qui le voyait. D'accord. 
Euh, du coup, bah, est-ce que ça l'a fait trébucher Oui, euh, il est au sol. Est-ce que je peux essayer de mettre un grand coup de pied dedans Oui. Ouais. Tu n'es pas très fort en. Ouais, mais c'est juste pour le dégager, quoi. Ouais, ouais, je comprends. J'estime que tu as. Un malus. Euh, 35% de chance, je Dommage. Tu donnes un énorme coup de pied dans la gueule euh, de ton bon cher ami euh, Tony Seven. Oh, désolé Tony, <coughs> j'essaye de t'aider, mais coup, je suis un peu. Oh, le truc part. Hein. Ah, il fait du bruit en plus. Et c'était bah, juste un chat. Ouais, et t'as du coup des grosses traces de griffure, etc. Et vous voyez un chat qui est là. Un peu comme Nocturne hier soir, quand ouais, même, avec comme Zach. Nocturne. Qui, qui feule quand elle voit Zach. Et elle feule qu'avec lui. Ouais, avec Kevin. Ah, ouais, aussi ouais, ouais, Kevin. Avec. Sur Kevin. Je sens l'autre chat et Kevin aussi. Donc il y a un chat qui semble être paniqué. Ah putain mais quel con, désolé Tony. Putain mais t'as failli tuer un chat Donc je précise Bah j'avais peur, manches. attends t'as vu tout ce qu'on a vu, franchement ça fait flipper. Je bon. précise qu'il y a deux, il y a trois portes. Donc là on est dans la dans pièce le principale. Il bah, y a trois portes. Non pas dans le cafard. D'accord. Ouais. J'ai pas trouvé de truc pour me... T'as pas eu le temps là, tu t'es battu avec bah, un ouais. chat. Bah là ce que t'as trouvé c'est des tissus etc. Mais limite euh, quitte à prendre du tissu autant euh, voir avec la robe de chambre, euh, Carrément, couper un ouais. petit bout. Hmm. Ça c'est une robe ah, de chambre. Ah faut que le mec à poil. C'est une robe de chambre. Non pas, non, pas encore Mais Zach. Tu peux découper un petit bout quoi. Ouais un petit bout au niveau de son cul. <rire> tu vois son anus qui est luisant aussi. <rire> T'as dit juste la tête, t'es comme ça. <rire> tu vois grâce à moi on apprend des trucs. <rire> Donc, <coughs> que faites-vous Il y a trois portes. D'accord. Est-ce qu'il y a des différences euh, Il y a clairement une porte qui semble aller vers le sol. Tu vois ce que je veux dire enfin, Ah, c'est une trappe plus... Non, mais c'est une ah, ce... qui est plus basse que les autres. Et il euh, y en a une qui semble euh, con... bah, plus grande que l'autre. Ok. Rien, pas de traces de... sur les, por... les poignées, les portes, non. les bordures. Mais du coup, là, le mec, il a été euh, touché, mais on voit rien au niveau des murs, des fenêtres, etc. qui laisse à penser que quelque chose aurait traversé la maison. Non, non Je pouvais pas regarder Mais c'était horrible Ils en ont mis trois Ils en ont mis trois <rire> Et oui, il y a trois portes. Attention, trois portes. <rire> Donc, c'est l'oreille et Hardy en fait, un petit peu. Ouais, ouais, clairement. Donc, probablement diurne. <rire> c'est un T3 ou T4 Bah, justement, on va voir les pièces. Qu'est-ce qu'on qu qu fait, Tony hein Tu veux qu'on reste dans cette maison tu, te, tu penses qu'on est en sécurité ici Je sais pas, moi je prendrais bien celle, la seule qui, euh, qui diffère des. Celle qui descend un petit peu là Ouais. Qui, ça, ça descend dans un espèce de sous-bassement, c'est ça tu ouais. veux aller dans la cave Ouais. Tu en seras plus en... Parce qu'on met plus de, de quantité de matière au-dessus de nous, tu penses qu'on sera plus protégé je, je sais pas, je cherche pas la protection. Moi. Que... Ah, tu... ah d'accord. Pas besoin, moi <rire> J'ai pas besoin, non J'ai pas besoin, regarde Je pisse le sein, j'ai pas besoin Moi, je veux juste me bander, hein. Bah, tu t'es bandé, là Oui. Avec, euh, une, robe Avec de, une robe de chambre dessus. en soie. Ouais, mais faut <rire> que je, je cache mon doigt, maintenant Mais t'as fait les deux, quand même Mais c'est bon, pas regarde pas teubé, non plus Et pas teubé <rire> Tu peux faire les deux. Je sais pas. <rire> Je sais pas si je suis pas tevé. Non mais toi tu veux aller quoi Parce que là moi j'ai vu trois portes qui se ressemblent. Bah globalement tu les entrouves vite fait et puis tu regardes. Oui au pire on peut en les entrouver. C'est dans la même pièce. Enfin, je je change de musique, même si elle est cool. Pourquoi c'était pas, ouais, du coup, pas long C'est pas long. Du coup on en trouve euh, les portes euh, bon. Toutes Non ouais. les, les deux qui sont qui sont euh, déjà à niveau de la, au même niveau de la maison. D'accord. Il y en a une vous en trouvez et vous voyez à l'intérieur. Des zombies. Une sorte de cuisine. Ok, pas de logique. lumière, rien. Enfin. Euh, on n'a rien sur nous en termes de matériel, genre lampe torche, des trucs comme ça Non. non. On, y, on y a été vraiment en mode... De... Bah ouais. Ok. Et du coup, c'est plongé dans le noir ou on voit quand même bien C'est... Bah, grâce à l'âtre, euh, Grâce à l'âtre, vous voyez bien. bien. Enfin, Et vous voyez mal, mais dans ces années-là, vous voyez mieux que nous. Je pense oui. qu'ils étaient plus habitués à l'obscurité. Et du coup, qu'est-ce qu'on qu qu voit de particulièrement intéressant Cette cuisine n'a rien d'intéressant. Et toi, tu peux peut-être t'équiper d'un truc Tu peux prendre une poêle pour taper sur les gens. Ouais, c'est déjà bien. Ouais. ouais. Ça de prix. Ensuite, vous allez voir l'autre pièce. Ouais. Une chambre. La Plutôt scène. désordonnée, mais ce que vous pouvez en retirer, c'est qu'il n'y avait qu'un seul habitant. Ok. Lui-même, certainement. Je peux fouiller un peu Tu peux, mais il <rire> n'y a vraiment rien de, de ouf. Hein, Qu'est-ce que donc. tu cherches euh, Je sais pas. Un, un journal des trucs, Un journal qui sait, euh... Il n'y a rien de. Ça, euh... Il n'y a rien de tout ça. Ok. Non, bah. Et euh... donc, il reste que la dernière il reste porte que qui, le qui semble trop descendre. Denis, je le sens pas trop cette histoire, tu veux vraiment aller voir Bah maintenant qu'on est là, autant y aller hein Ouais ok mais... <rire> je viens de relire le, les aventures de Jean-Michel Bull et Tony Savon, ça m'a refait rire. <rire>, <rire> euh... Très bien, vous arrivez dans un escalier qui descend... À la cave certainement. Vers... Une cave. Des profondeurs... 
qui fait euh, tout toute la taille de la maison euh, euh, la surface, taille, toute la surface voilà. de la maison tout à fait c'est une cave qui est, là, qui a été construite c'est un peu la teuf des statuettes de ci... de comment ça s'appelle de cire euh, piquées des pins oh, des migales empaillées tenues au plafond par des fils des crânes adoré, toi, des pentacles au sol voilà une grande table et du coup est-ce qu'on a ah. assez de connaissances alors attends, attends pardon. une grande table avec ah, une quantité de fioles d'objets indéfinissable, etc. Incroyable dessus. Incroyable. Et, ouais. Tout ça, vous, vous avez des trucs, vous avez jamais vu euh, autant de trucs chelous. Donc, clairement, c'est de l'occulte. C'est du truc ah bah. qui, qui, qui sent la merde. Mais c'est du cliché de l'occulte ou c'est du vraiment... Ça, euh... vous n'avez pas les compétences pour le dire. Ah, d'accord. Il y a un gros livre ouvert. Ouais, bah je... Est-ce que, est que la pièce ne représente pas de danger immédiat <coughs> Parce que là, clairement, je dis à Tony, attends, Tony, là, putain, ça, game, ça, ça pue cette pièce. <coughs> sincèrement, sincèrement, je pense qu'on de, on devrait, on devrait être sur nos gardes parce que ça se trouve, euh, là, on s'enferme. Je sais pas, je trouve ça sympa, moi, il y, une, il y a un truc chaleureux qui se dégage. <rire> moi, j'ai envie de m'approcher du bouquin. D'accord. C'est un vieux bouquin. Ouais. Et dessus, euh, tu peux le lire. C'est écrit en anglais, anglais relativement. Ouais. Donc, Et... tu peux le lire si Et... tu as envie. Ouais, je, si je le lis, ça, ça nous fait perdre beaucoup de temps. Si je, genre, juste le feuilleter. Ça prendra un petit peu de temps. Je, déjà, la, la, les pages sur la, sur la, la page sur laquelle il était ouvert, ouais. ça concerne quoi Ça sort, c'est un truc qui parle de mangeur d'espace ou quelque chose comme ça. <rire> moi, je peux regarder un oh peu non, euh, les, les, les dessins, les trucs. Euh. Tiens, les mes dessins. Bah, moi, je suis pas très académique. Hein. Regarde, regarde, Tony, je vais t'apprendre. Est-ce que tu arrives à lire les caractères qui sont marqués là je... Vas-y, continue. Pu. Ah, non, c'est pas ça. Bon. Mais c'est bien d'essayer. Alors, Alors, je te félicite, vraiment. Vraiment Vraiment. 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 Bah, c'est pour aller avec le vrai. Donc. Vraiment. Du coup, euh, si je le... F... Il est vraiment épais, genre je le feuillette, je vois... Ah, mais il est fat, toi. Ouais. Ah, si il est tu fat. veux tout lire, ça va être méga long. Non, mais Par contre, si tout tu veux lire hein. cette page-là, ça, ça va prendre, euh, voilà, une demi-heure, quoi. Ah quand même une demi heure ah bah c'est pas écrit euh, Ah c'est des pattes de mouche quoi Prends ton temps t'inquiète je suis là je te protège ma gueule Tu, tu veilles sur moi du coup Tu bah. fouilles peut-être la pièce Ouais c'est ce que je disais je regarde ah. les, les dessins les trucs que Donc je toi, peux tu comprendre en fait en tout cas Donc toi tu vois le long d'un des murs de la cave il y a un casier à Amovible À livre apparemment Un casier à livre ok mm. Et euh, je vois quelque chose qui pourrait être intéressant pour euh, Mister ou tu... Ouais, regardes. je fouille, ouais, ah, ouais tu je fouilles, fouille. Tu vois en prenant le livre que derrière, il y a une sorte de... Comment de trou, en fait. Bah, tiens. Ok. Je, je vois sur trous. quoi ça mène. Bah, faudrait que tu retires les livres, ouais. Ok, ouais. bah, du coup, je retire les livres à ce moment-là. D'accord. Tu te rends compte qu'il y a... Passage. Des putains de serpents dedans. Dans, dans les livres Ah, dans le trou Ouais. Et du coup, euh, elle... <rire> Comme ça, elle, se... elle te siffle dessus. Et il y en a une qui essaye de t'attaquer. T'as juste le temps de te retirer. Et elle se faufile comme ça à tes pieds, etc. C'est des putains de vipères, il y en a 6. Oh, c'est des vipères. Ah, c'est des vipères. Oui. Je croyais que c'était encore des chats. Non, 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 non. Mais elles font que. Putain, mais il y a des chats partout. C'est des vipères. C'est des. Euh, <rire> <Et> c'est des. <rire> du coup, je t'entends hein. hurler, je suppose, parce que je suppose que ça t'a fait flipper quand même un peu. Bah ouais, ça m'a surpris. Euh... Du coup, toi, es, tu vois les vipères partir, etc. Et de bah, toute façon, façon, elles se cassent. Oui, voilà. Ouais, bon, bon, vipères, si elles se cassent, c'est bon. Tu vois, rien bon, j'ai fait en sorte qu'elles qu m'évitent, quoi. Tu, vois. tu, tu peux voir quand même qu'il y a des tas de livres. Hein. Il y a un culte de Belial, un autre qui s'appelle Vergraben der Krankheit. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Comment ça a été écrit Ah, bah non, je sais pas. Démonolatrie, culte des goûts du comte d'Erlet. Euh, mais en, écrit en français, donc tu ne comprends même pas ce que ça veut dire. Euh, voilà, il y a classe. des tas de choses comme ça et tu ne sais pas ce que c'est. Je crois qu'on est tombé sur un sorcier. Donc toi, tu as fini de lire le bouquin ou pas Bah, euh, <coughs> pas toi de me dire. Euh, non mais oui, tu, tu as fini de... Voilà. Et du coup, est-ce que j'apprends des choses intéressantes Ça t'explique comment contacter euh, ces choses-là. C'est un sort à, à appeler comme ça euh, pour les contacter. Et donc... En dessous, il y a euh, marqué euh, 
une sorte de phrase que tu ne comprends pas. Euh, les, les lettres, c est, c est pas, ça ne forme pas des mots, c'est écrit. Gloire euh, à euh, 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 T'arrives pas à comprendre vraiment, donc. Et. Tu te rends compte, parce que c'est pas con. Euh, c'est <rire> que c'est un miroir. Que, en fait, non. La dernière phrase, c'est une phrase écrite à l'envers. Ouais, ça, c'est une voilà. phrase en miroir. Pas, pas en miroir, à l'envers. Ah, c'est-à-dire les lettres, lettres sont, sont, sont écrites dans l'autre sens, d'accord, ok. Parce que je suis pas con. Et du coup, bah, je me remets les lettres ouais, dans le bon sens. Et du coup, c'est euh, marqué euh, l'inverse pour les renvoyer. Mmh. Ce qui est ça, littéralement ça... écrit. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, euh, est-ce que tu peux me redécrire la configuration de la pièce la pièce, euh, c'est une table avec un gros bouquin ouvert, donc euh, là. Euh, le, 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 le rideau où il y avait le truc, euh, le, la casier de livre avec le trou devant, et puis bah, un petit peu de truc de, de merde un petit peu partout. Mais tu disais qu'il y avait un pentacle. Ah oui, il y a au sol, ouais, il y avait des pentacles. Est-ce que, de, est que, euh, est que je peux en déduire que c'est l'origine de... C'est possible, oui. D'accord. Est-ce euh, que j'arrive à retrouver dans le bouquin euh, la technique qui a été mise en place. Tu peux voir qu'il qu faut vraisemblablement être à portée de ça. De, de, de la créature ou de la celle, chose dont il parle. Celle qu'on en a vu sur le bus, c'est ça Tu sais pas. Parce que vu les descriptions qu'ils en font, c'est Et... pas. Est-ce est qu'il y a un croquis ou. Euh... Non, mais ils en font des descriptions, c'est pas petit. C'est pas petit. Ouais. Et, Et le ce truc que vous avez vu est petit. D'accord. Enfin, ça fait cette taille-là, quoi. C'est petit. Et du coup, euh, je donc. Si je te suis bien, j'ai dans le bouquin ce que j'ai lu, j'ai le, tout le, le, toute la procédure pour les amener en gros. Mm. Donc ça je peux les la invoquer, lire. Ouais. Donc du coup, est-ce que est-ce que j'ai besoin d'avoir le détail là oralement ou je juste on part du principe je le sais puis c'est. Ouais, D'accord. Et du coup je. Enfin, T'as besoin d'avoir le papier pour le relire parce que tu connais pas par cœur quoi. Est-ce que je peux arracher oui, la page Oui, tu peux arracher la page, j'ai pas de souci. Et du coup. Tu les déchires mal et ça déchire la formule. Oh, <rire> oh, oh, oh. <rire> oh mince. Du coup, euh, globalement, ce que j'en comprends, c'est qu'il faut que je trouve la il faut que je sois à portée de vraisemblablement, ouais, et que je fasse les étapes, mais dans l'autre sens. Vraisemblablement. Ok. Tu dis que c'est massif, donc il y a de fortes chances que ce soit pas à l'intérieur de la maison. Vraisemblablement. Du coup, j'échange de manière non, non intellectualisée avec Tony pour lui expliquer <rire> la situation. Gaga boubou. <rire> gaga, gaga, gaga boubou. Tony. Gaboubou Tony Tony je crois, je crois que j'ai trouvé un truc Alors je te montre vite fait mais apparemment euh, ce débile il, il a fait une connerie un truc, euh, un truc malsain pas catholique tout ça Et apparemment sur cette page c'est écrit comment on peut revenir à une situation normale Attends si c'est pas catholique c'est quoi C'est certainement protestant Vous êtes protestant Ah merde c'est vrai on est aux états unis <rire> Merde c'est certainement euh, on s'en fout Du coup c'est quoi c'est euh, bouddhiste Certainement, on s'en fout. Ouais, <rire> je savais bien que leur truc avec les vaches là, ça. C'est hindouiste, ça, non C'est pas... <rire> <rire> oh, la même chose. Et là, globalement, il y a écrit, d'après ce que j'en je... que déduis encore une fois, je suis pas, spé... pas spécialiste, mais apparemment, il faut faire ça, mais à l'envers. Mais par contre, il faut qu'on retrouve le machin à l'origine. Donc là. Un machin, je sais pas, j'en ai vu plein des machins. Ah, non, non, moi aussi, mais apparemment, c'est vachement plus gros que tout ce qu'on a vu. Gros comment Ah, je sais, il, dit... il dit pas, mais il dit c'est massif. Massif euh, comme... Euh... Comme le massif central. Ouais, en France, on peut... Okay. Comme, quoi, comme, comme, le, comme, comme les rocheuses. C'est quoi les rocheuses Je <rire> sais pas, mais non mais... Il est débile. Ah, il est pas mal. Hein. Il est pas là pour... Non mais c'est... Vraiment c'est un grand truc, genre... En plus tu l'appuies à chaque fois sur sa blessure, donc c'est... Ouais, c'est et... un peu... Ah C'était la gauche Ah C'est pour, le... <rire> pour le lol. C'est pour le lol. Gros bien. comme un téton de Zach. <rire> Exactement, tu connais Zach non, moi je connais que Tony. Je Et Patrick, connais... Patrick, il est sympa pa Patrick. Patrick Balkany <rire> Merci que mon dead nom. Bon, ouais. <rire> du coup. Donc du coup, à mon avis, <rire> le machin là qu'on cherche, il est vraiment grand, donc on le trouvera pas dans la maison, faut qu'on sorte. Par contre, si on sort, potentiellement on est en danger, mais j'ai l'impression qu'on peut... Je sais pas, on peut pas essayer de trouver un truc avant de sortir pour s'abri et se protéger, parce que ça a retombé du ciel, du bah coup. Bah ouais, mais t'as bien vu que le mec dans la maison, son toit est en chôme, il a pas pu le céder, et puis qu'on voit pas de trou à travers la, la toiture, donc c'est que, globalement, ça sert pas à grand-chose de se protéger Attends, la si tête. si c'est lui qui les a appelés, euh, il est un peu con aussi, quoi. Eh, c'est vrai qu'il est un peu con, ouais. 
là qui est un peu con. Ah, remarque, t'as raison, c'est peut-être ça en fait. Putain, t'es pas con en vrai. <rire> <rire> bah, moi je suis là pour protéger. Hein. <coughs> Genre, ça arrive, est-ce que ça nous coûte pas grand chose de prendre un parapluie, une corée comme ça pour se ouais, Un truc enfin, pour un se recouvrir quoi. Ouais, on avoir un truc sur ouais. la tête. Ouais. Ouais. Genre une casquette, un casque, un, no problème. un home. Un home. <rire> un home médiéval. <rire> Je sais pas, une tête de Vous serre. avez euh, genre des planches ou des trucs comme ça. Ouais, on peut prendre un truc de la terre. Hein. Mmh. Bah, quand, quand on est en un tout livre. cas pas sous un les arbres. En tout cas, quand on n'est pas sous les arbres. De toute façon, il y a le grondement qui nous. Euh, le vrombissement. Qui nous a, le vrombissement. Mais d'ailleurs, quand, quand, quand on est. Euh, parce que la maison était. Ouais, non, c'est bon, elle est dans la forêt. Ah, d'accord. Donc, que faites-vous Bah, du coup, je suppose qu'il qu faut qu'on sorte et qu'on. Il ouais. n'y qu a rien après la maison. Il faudrait qu'on retourne sur nos pas. Non, il y a un puits, mais. Est-ce qu'on okay. peut, est qu peut se et diriger euh... au vrombissement du coup Parce que je non. pense que on peut pas. Genre, Les vrombissements genre... sont presque à l'arrêt dans, la... dans la forêt. <coughs> là, ça s'est tué là en fait Dans la forêt, c'est presque tu. C'est vraiment en... percevable. Un ciel découvert. Dire, un ciel découvert. D'accord. Donc, et f... globalement, le... euh... l'endroit. Là... Typiquement, ce genre de créature, Tony, à mon avis, il faut retourner à la claire parce que c'est genre typiquement l'endroit où elle se manifeste, je pense. Est-ce que j'ai pris le matériel potentiel qui peut me. Enfin, s'il y a du matériel, parce que tu m'as pas vraiment expliqué, mais est-ce que j'ai pris le nécessaire pour faire euh, le truc inverse T'as pris le livre ou pas bah, T'as pris le euh, la feuille. Et... C'est bah, juste une formule ouais, C'est une formule. Il faut que je prononce à l'envers, globalement. C'est ça, tout à fait. D'accord. Une sorte de litanie. Ah Une mulabaille. Du coup, tu penses qu'il faudrait retourner à la clairière bah, il y a écrit que c'est machin massif. Et de ce que je, de ce que je comprends, c'est pas. Je pense qu'on si je... est plus proche du, euh, de l'autre chemin. Euh, On peut essayer. Il y avait l'air d'avoir du passage, donc euh, ça peut être. Euh, Ils peut sont peut-être attirés par là. Hein. Il y avait. Bah, S'il y avait l'air d'avoir du passage. Euh... Est-ce que c'est un gros détour C'est un gros. Tout sera un gros détour parce que vous êtes à pied et que euh, là, par exemple, vous avez fait euh, facilement euh, trois quarts d'heure de marche. Il est quelle heure euh, Est-ce est qu'on a une montre sur nous euh, J'estime que vous pouvez estimer plus ou moins l'heure. Mmh. Et vous, vous, il était à peu près euh, 6 heures quand vous étiez arrivé. Et peu, peu, après, à, à peu près passé une heure dans les alentours, euh, etc. Plus une heure pour aller jusque là, plus une heure dans la maison. Donc là, il est genre euh, vers. Euh, quand ça fait 2-3 heures du matin euh, Vers euh, minuit. minuit euh, vers vers euh, 21 heures. Ah. 21 heures Ah, oh, ça va encore. Ah, c'est vrai qu'il était tôt en même temps. Ouais, il était 6h, donc 3h. Tu sais ce qu'il faisait nuit tôt en fait. Oui, c'est ça. Bah, on est en novembre. On est en novembre, ouais. Donc, euh, et puis en plus, c'est dans une forêt, donc il fait sombre. Donc, en plus, euh, il faisait plus une nuit plus, plus tôt. Ouais, il n'y avait pas de pollution lumineuse. Du coup, de toute façon, moi je suis là pour te, te suivre hein, et te protéger. Donc, euh, si tu veux pas aller par là, moi je, moi, moi, je propose. Au pire, c'est un détour. Un. Un détour. Les gars qui l'ont mis, hein, c'est prendre le sol. J'étais un peu volé ta blague. Mais de toute façon, je vais te ban, donc c'est bon. <rire> c'est bon, personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Moi, je pense que ça vaut le coup d'aller à la clairière. Je sais pas ce que t'en penses, euh, Tony. Est-ce que, est que tu te sens d'y aller avec tes blessures Bah là, elles sont pensées. Euh... Bah, ouais. c'est plus long d'aller à la clairière que d'aller à l'autre chemin. chemin. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça vous refera on a fait, par on, la route. Ça nous a pris combien de temps entre le, le lieu du crash et la chaumière 43 minutes. Ah oui, quand même 43, tu as sorti au hasard 45 minutes. Ah. Je voulais vraiment dire 45, je, dis, je sais pas pourquoi j'ai dit 43. 45. Ah ouais, donc 43, ouais. c'est complètement teubé, hein, euh, je suis d'accord. C'est pas si classique ça. 43, c'est tout 45 secondes. Je sais pas, mais imagine que. Je... Imagine qu'on croise des gens. Imagine, de toute façon, on va recroiser les autres bestioles de tout à l'heure. Bah non, puisque c'est le chemin, les a pas croisés. Et le mec, il est pas mort, hein, tout à l'heure. Lequel Bah celui qui nous tirait tiré dessus. Oui, c'est vrai. Ah putain, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. J'ai juste touché, hein. Ouais, bah faisons ça. Donc, <coughs> pour aller sur vos pas et vous arrivez au croisement, du coup, ouais. vous allez tout droit, du coup, à l'autre. Euh... Ouais, puisque ça marche. On a été à gauche, donc du coup, on envoie à droite et c'est ouais. droit pour nous. Et on veut tout retour. Vous on continuez gauche, si on peut. et vous marchez, vous marchez, vous marchez. Et là, vous arrivez face à une ah, petite. Juste un truc, oui. c'est que pendant le chemin, parce que je sais pas ce qu'il est. Ouais. J'apprends à... à Tony à répéter le truc à l'envers. Ouais, pour t'aider. Ouais. D'accord. Ok. J'estime qu'il a 5% de chance de comprendre. Mais non, il a pas besoin de le comprendre, il a juste besoin de le répéter. Oh putain Oh, oh putain ça Oh fait... putain Ça fait <rire> C'est trop drôle que ça échoue alors que ça manque de réussir. Tu, tu peux, peux quand même le Mais non, mais ah il est là. Ah, t'as pas 6% de chance, c'est débile. Attends. C'est quand même trop drôle que t'aies failli réussir un truc qui était craqué de mal. Donc voilà. <rire> du coup, c'est quoi qu'il faut dire Quoi tu Cherche pas à comprendre. Le, le moment. C'est la choubidelle. Le moment adéquat si tu vois que je suis. Ça, là. Danse des choubis. Exactement. Euh, à l'envers aussi, ça fait. La H, 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 H. 
Euh, bouge aussi le bas. Le bas. Bouge <rire> aussi le bas. C'est à l'envers, les mecs. Hein. Fais un tour sur toi. Choubi. Je cherche pas à comprendre si tu vois que je suis dans la merde et que je suis incapable de prononcer ce truc-là alors qu'on est en danger, ça pourrait peut-être te sauver les miches. Les miches Les miches. Les miches. Les miches. Euh, moi je les miches. La miche. bah ouais, C'est leur pote. Les miches. <rire> ah oui. Très bien. Donc, je déjà dit pas ma vous continuez d'avancer et vous arrivez jusqu'à une petite ferme isolée, mm -hmm. vraisemblablement pauvre. Ok. Il y a un cottage d'habitation et euh, une sorte de grange hangar. Ah Un véhicule peut-être Un avion. La grange. Ça peut mettre un truc massif là-dedans. Ouais, mais d'après le bouquin, c'est vachement massif. Donc, euh, que faites-vous Une grange, c'est gros. Est-ce qu'on peut aller visiter la grange Ouais, moi je suis intéressé d'aller voir la grange. Allez, est-ce que c'est une, une grande double porte à l'américaine qu'on peut... Mm -hmm. Elle est ouverte ou elle est vraiment... Elle est fermée. Elle okay. est fermée Donc ça fait un truc qui coulisse, je suppose mm -hmm. Euh, ouais, on peut juste je tire un peu, je t'arrête. D'accord. Euh, là, vous entendez. Ah. Ça tire juste à côté de vous et ça vient de là, du côté. D'accord. Du coup, on, on se retourne. Et là, vous voyez clairement des silhouettes, etc. Des et silhouettes. un truc euh, qui brille, euh, clairement le, la pointe d'un fusil. Et qui et vient euh... de la, le, du cottage, du coup. Ouais. Ok. Et y, on identifie combien de personnes de loin De loin, vous, au moins deux. Au moins deux. Du coup, bah, on s'avance. Ok, je fais wow, 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 wow <rire> wow, 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 wow Tellement oppressant, mais... <rire> wow, 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 wow Eh Eh Eh, mais vous êtes tarés <rire> Qu'est-ce que vous venez faire Vous êtes complètement con On a eu un accident de... On en a eu un accident de bus C'est quoi que vous avez dans vos mains, ça C'est quoi que j'ai dans mes mains Des gros bouquins... Euh, de... Non, j'ai pris que la page. Oui, non, pour vous protéger la tête. Ah, oui, oui Des gros bouquins de Laissez-nous approcher, on va vous expliquer non, 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 qu'est-ce que c'est que ça C'est des bouquins Des livres pas des livres. Mais du papier Est-ce que c'est des bouquins de sorciers, c'est ça Vous êtes avec le vieux training gas Alors on en revient justement, il est mort Qu'est-ce que c'est que ce foutribaise Je sais pas, on a... <rire> on, a... on a eu un accident de <rire> Tu l'as inventé Oui, ah, génial. génial Et qu'est-ce que c'est que ce foutribaise et ces foutribaise Ouh vous vous foutez le vous vous foutez la gueule Non, bah, non écoutez, On est en danger, on a eu un accident, on est tombé sur la chemière avant de tomber sur votre cottage Attends, JM, je parle leur langage <rire> Sacré nom d'un gueux Vous êtes complètement macribant Bouliou, 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 mais qu'est-ce qu'il me dit là <rire> Hé, hey, tu prends pas pour un foutu non plus <rire> <rire> Je suis pas un foutribaise, t'es pas un foutribaise On, on est tous pas, pas des foutribaises Lui c'est un foutribaise <rire> Lui Oui Ah JM oui. Mais non, je travaille pour lui C'est le boss Oh putain Approchez <rire> Et là c'est Madame Artic <rire> Approchez On va juste voir si vous êtes vraiment des sorciers ou pas Donc On, on a une bonne technique fait bra... Vous allez nous tirer dessus nous. Nous. Ah, oui, oui. Nous. <rire> Sérieux Ouais. Oh putain, salope. Je vais encore me prendre une balle. Je... Du coup, je me fais... Oh 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 90%. <coughs> Ça tire juste à côté de vous. Y'a que les sorciers qui vivent les balles. <rire> les mecs... Du coup, je tire aussi vers lui. D'accord. Non mais sérieux Eh, <rire> hey, ah, on touche pas au boss Donc... <rire> Ah Oh mon dieu <rire> Écoutez et là, ça fait... Tout je, un... ça fait... je vous avais dit qu'on n'était pas des sorciers <rire> Et tire comme tout. ça. Donc on là, j'estime que vous avez 25% de chance de vous <rire> Ça passe ça va, crème Ça passe crème ça... Putain, Tony, il faut qu'on se... qu aille dans la Putain France Putain de margoula <rire> On fait, on fait une bataille de cow-boys du cottage à la... Attendez. Foutribaise, wow, wow, wow. Elle est très, très bien. Foutribaise, wow, wow, wow. 
Ah voilà. tiens, et là je retire et je fais waouh 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 waouh. D'accord, tu tires vers lui ou Ouais, vers lui. Ouais. Mais Tony, Tony pourrait nous aider. Ils essaient de tuer. Oh, 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 oh c'était 80, c'était 99 et c'est passé à 59. Mais en vrai, c'était 99. Donc euh Donc quand je garde 99. Et en fait, ton putain de truc c'est en C'est un revolver C'est un pistolet. Ah, c'est un pistolet, oh, dommage. J'avais dit revolver Si c'est un revolver, ça peut pas s'en Oui, je sais, mais c'est un pistolet, il <rire> s'en raille. Si c'est un revolver, elle explose en ta main. Tu me choisis quoi <rire> <rire> En plus, tu tires avec ton index transparent, donc je sais pas comment tu <rire> C'est C'était que... ton index que t'as utilisé Bah, il euh, faut bien que je tire avec quelque chose. Non, non mais, mais pour euh, mettre le. Je sais pas, j'avais mis avec un. J'avais dit, je mets un doigt, donc ça peut Ah bah oui Et je mets un doigt, naturellement, il met ce doigt là, tu sais. Bah, pourquoi un qu'il est en train de recharger. Ah putain on peut y aller <rire> Tony cours vers lui désarme le Ok Donc du coup je fonce D'accord donc ils sont euh, vraiment à essayer de se barricader etc Donc il va falloir que tu passes à travers Ouais mais moi je, je défonce quoi ouais, tu vois Je okay. fonce vraiment dans la porte avec mon épaule oh, Ça passe oh, au travers Avec l'autre épaule, épaule. <rire> Et t'arrives et là tu vois deux Comment Deux vieux Deux Attends parce que je, je, je connais je pas Je fous un coup de boule Non ça va <rire> Il y a <rire> deux jeunes euh, qui semblent avoir la vingtaine, un peu, euh, peut-être même plus jeunes. Qui sont flippés. Et un vieux de, euh, qui a la cinquantaine et une vieille qui est euh, morte avec une balle qui lui a arraché la moitié du visage. <rire> ah, tu l'as tué tienne. Ah, oui, oui, oui. <rire> Et du coup, euh, ah, bien, bah, le vieux coup... qui a... Il est en train de foutre des balles, etc. Il en a ah, déjà ah, mis une. En les son, 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 son arme. <rire> du coup, j'arrive et je fais une putain de mandale. Et je fais... Wow, wow, wow. Oh C'était 10. C'était hein, 10, ouais. ouais. 10. Donc 12, t'arrives... Et le mec... <rire> il est mort sur le il coup. Est, il est par terre. Okay. Il est séché. Et j'ai son arme. Hein. Ouais. Et, Et du, du coup, coup j'ai des jeunes qui commencent à regarder euh, l'arme en mode. Vas-y, prends lui l'arme. Du, du coup, je prends le flingue et je fous un coup de boule à un des mecs. D'accord. Et le, avec l'autre, je fous un jeune, coup de boule. Ils sont de 20 ans. Il y en a un qui est une vingtaine et l'autre plus jeune. Lequel qui fait le plus balèze Celui qui était le plus proche de l'arme, on va dire. Celui qui fait le plus balèze. Bah celui qui est le plus vieux quoi. Ok bah je fracasse la tête du plus vieux avec ma... <rire> le, mec, le mec c'est un putain de... D'accord. Donc t'as eu... Tu lui pètes le nez Il tombe à okay. terre. Et, 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 et moi pendant ce temps là je récupère l'arme euh, qui est au sol. Et du coup... Ouais. Et je l'ai... Euh, bah non mais je l'ai... Non je l'ai l'arme. Ah tu l'as récupéré juste que je lui fous un coup de boule. Ah tu l'avais récupéré. Ouais. Et du coup bah je pointe le, le, le gun sur, sur euh, le, troisième, le dernier. Ouais. L'autre de toute façon il est assommé, le vieux. Euh, oui le vieux tu l'as mis hein. Je pense que tu l'as je, je reste à, à, en, de sorte à, à voir euh, tout le monde. Le gamin, il commence à le chialer et tout. Du coup je dis foutre base de merde Waouh 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 c'est un putain de Pokémon en fait. C'est un Ah putain tu vas y avoir un gros prochain Pokémon. C'est quoi ces histoires de sorciers là vous êtes complètement con Il se pisse dessus. Il se pisse dessus. En même temps, t'as vu la bruitasse qui rentre dans ta maison. Bon, moi-même, je me pisse dessus. Les aventures de Tony Pulisher. C'est incontrôlable. En vrai, je vois le mec se pisser dessus, je rigole. Tony, Tony Tony, Tony, calme-toi, Tony Ouais, l'adrénaline, tout Oui, oui, bah oui, 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 évidemment. Bon, bah pose tes questions. Dis Qu'est-ce que tu veux qu'on en tire Bah, je sais pas. Bah, du coup, devant lui la clé de la grange. Y'a pas de clé c'est mal, on était en train de l'ouvrir. C'était ouvert Bah pourquoi on s'est pas abrité dedans, t'es con Mais si je te l'ai dit tout à l'heure qu'il fallait s'abriter dedans Ah putain, t'as le il est jusqu'à vraisemblablement mort. Très endommé. Il est en coma, en tout cas. Alors il est pas KO, il est en coma. Vous êtes pas un peu nul pour lui Papa, il voit pas d'un coin, il est pas bien. Bah c'est l'occasion de s'y mettre. Ouais, bah moi, vous voyez, j'en bois et vous avez vu comment je suis. <rire> D'ailleurs, elle, elle est où <rire> Ah, ta mère, elle est morte par contre. T'as le cerveau qui commence vraiment à couler oh, sur la carrière. Ah, c'est dégueulasse. Euh, bon, bah, on va vous laisser, hein. <rire> <rire> tu peux peut-être lui laisser ta carte de détective Je <rire> <rire> vais pas faire ça. Et tu dis ça à haute voix, toi. <rire> tu peux laisser la carte de détective. Alors ah, Putain. Bon, du coup, faut qu'on reprenne nos esprits. <rire> un petit peu. Hein. Bah, du coup, euh, on lui dit peut-être de nous emmener à la grange. 
Ou de lui demander ce qu'il y a dans la grande. Elle est à la grande, elle est en face. Elle est en face. Allez, avance On connaît pas le cheval, c'est où non mais demande lui ce qu'il y a dans la grange peut-être. Enfin, du coup, on peut lui demander ce qu'il y a dans la grange. Du coup, en signe de bonne foi, on peut pas regarder si le vieux, on peut pas lui faire un massage cardiaque, une colère. Bah, toi, ça. tu t'y connais peut-être. Moi, je fracasse des gueules et ouais, toi, tu les vrai. soignes. Hein. <rire> oh, joli. Euh, T'es été jeune de pardieu. Attendez. C'est euh, putain merde, je me souviens plus du nom du film. Hein. Le blond avec une chaussure noire. C'est valseuse, non Elle est valseuse peut-être. Ah non, je confonds. Donc. Donc du coup, euh, est-ce que le vieux, il y a moyen de, de lui... De, de non, la mais il est mort, ah, il, est mort. il est pas mort, mais il est dans un coma, là. vous n'avez pas le réveil. <rire> Genre, j'ai foutu une putain Et de du mandale. Coup, du coup, euh, hyper agressif, demande-leur pourquoi ils nous, euh, ils nous ont attaqué, ces cons-là. <rire> On s'en fout, moi je sais qu'il y a dans la grande. Il est juste, il est bien, il s'est pissé dessus, l'autre il est à moitié dans les vapes. Ah, on n'en tire rien, t'es Du coup, bah, du coup moi je m'approche du gars, je fais, hé hey Tu vois ton père, hein Non mais Tu veux pas finir comme ça Tu vas me dire ce qu'il y a dans la grange Y'a rien, y'a rien, y'a rien, y'a rien, rien. Vous avez fait tout ça pour de la paille On a rien fait, nous. Mais pourquoi Vous êtes juste con ou... Vous nous avez tiré dessus. Bah non, c'est vous qui avez commencé. On avait peur. Bah nous on aussi. Sorciers, peur de con. Vous étiez des sorciers. Mais on vous dit qu'on n'est pas des sorciers, vous êtes con aussi. Mais c'est ce que dirait un sorcier. Je peux lui foutre une mandale, elle m'énerve. <rire> L'agressivité même. Tu le mets KO. Tu lui en retournes. Ah bah, a, a une plus. chevalière, tu sais. <rire> tu, tu lui en retournes. Il est pas bon, tu lui as imprimé ton seau là sur la ouais. joue. Avec ton nom, savant. <rire> tu sais, pris un savant. Désolé. Désolé, tout le monde s'arrête. Même le gamin, tu sais. Genre, il se réveille, il fait What non, mais Franchement, c'est abusé. <rire> C'était vraiment con. <rire> Bon alors du coup, euh, tu veux vraiment qu'on aille dans la... voir la grange Mais non, y'a rien dedans, t'es con Bah du coup, on va à la claire, pourquoi tu nous as emmenés ici T'es con quoi <rire> <rire> T'as les aventures de Jean-Michel Pull et Tony Savon quoi. C'est genre... C'est la suite hein. <rire> saison 2 Saison 2 Un nouveau bidule life à deux joueurs. <rire> Juste des gros bidules. <rire> Plus des enquêtes. Et... <rire> T'as c'est quoi T'as c'est Jacques Toulou Tu vas voir du Jacques Toulou là Hé 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 Toulou là Hé 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 Tu vas où il est là Hé Tu te dé descends, je te démonte. Hé Tu vois là-bas Le gros truc là-bas Couché par terre Hé 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 <rire> il se pisse dessus. <rire> T'as un con qui essaie de se barrer. T'as dit que tout le monde qui fait. Oh non. Oh non. Je vais retourner dans mon mur. Bon, du coup, voilà, la clairière. Hein. Bah, euh... ouais, vous, alors, vous arrivez à la route. Et donc, alors, vous avez toujours <rire> le mec qui est comme ça avec son flingue. Et tu vois là Ouais. T'as un fusil, toi, maintenant. Bah, ouais, j'ai un fusil. T'as récu récupéré, en plus, les, en plus, as un récupéré gros... les balles du vieux Bah, Bien, oui. Je, je pense que oui. Ouais. Non Bah, si, je pense, oui. Donc là le mec il se retourne vers vous, bah, je il le... lève son flingue et tu lui mets un, tu lui mets un gros coup dans la gueule. Et au moment où il fait ça, pour ce... <rire> et là il y a une bagnole qui arrive hyper vite, <rire> qui se retourne, <rire> qui l'emporte, <rire> qui s'éclate contre un arbre. C'est quoi comme bagnole C'est une vieille vite. bagnole. Euh, ah, non, de... hyper vite, vite. <rire> Merci les Allez, j'adore, j'adore quand, quand tu me fais des pubs. Cinq à moi <rire> Standing Ovation, c'est le vélo de roi donc. Je suis fatigué, j'ai le droit. Donc, le mec s'est fait emporter par la bagnole. Donc, une vieille bagnole, mais elle est assez vite. Donc, la bagnole est retournée contre un arbre. Avec le mec qui est mort. Ah, du coup, ça, la bagnole, par contre, ça a réussi à le tuer, malgré la transparence, tout ça. Euh... Ok. Ok. Bah, on s'approche, du coup. Bah, bah du la transparence, c'était sa tête, c'était pas le reste ah, du corps. Ah, et, et le reste, c'était pas encore, avait pas commencé non. à se transformer D'accord. Du coup, quoi. on peut lui péter les rotules si Bah, il, est, il, il est a déjà certainement les rotules pétées avec la rotule. <rire> non, mais les prochains, en tout cas. On va, voir, on va essayer de se rendre quand même. Euh... Et je suppose que le, le mec dans la bagnole, il a certainement un truc blanc aussi au niveau de la tête ou un truc dans le genre. Enfin, bah, justement, on, bah, on peut s'approcher, en tout cas. Euh, avec le son, j'ai le flingue, mec. Vous voyez ah, ça, ça, il a le volant renfoncé à l'intérieur oh, des mort, côtes, okay. et là tu entends. Oh, euh, monsieur, ça va Il se retourne, et là vous voyez son regard faire. En vous regardant, et votre regard faire. En le regardant, c'est le mec, le mafieux, qui était censé tuer une meuf, Marilyn, etc. Affaire machin. finie Je trouve qu'on a fait du bon et travail, Tony fait... bah... Attends, là, 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 free 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 C'est moi qui suis vieille 
<rire> les nouvelles aventures Chiot de Boulet Savéon. Savéon. Savéon, ça, 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 ça fait étonnamment italien, ça marche plutôt bien. Hey, hey, Donc hey, le mec, hey, il... Don, don Savéon. Il, il vous regarde, il m'a raté. Ah, et il est mort comme Marion Cotillard. <rire> c'est la suite du terroir. C'est son dernier mot. En fait, il rejoignait sa famille. C'est genre, c'était en fait, c'était sa famille de mafieux de merde. Donc, ah ouais, ça se trouve, c'était ses, c'était ses parents. <rire> bah, du coup, euh... bah, on continue le chemin. Il bah, n'y bah, avait pas des, des, des armes ou des trucs. Dans bah, du coup, là, on, est, on, est, on est revenu au niveau du bus. On peut fouiller Vous fouillez, ouais. Ouais. Bon, je suis pour fouiller parce que vu que c'est un mafieux, il a peut-être des trucs intéressants. Bah, sur il, lui. A sur, il a sur tous ses papiers. Oh putain. Donc, tu trouves un code 45 automatique chargé avec deux <rire> chargeurs. <rire> je tire dans les airs. <rire> un demi litre d'alcool. Je vous rappelle que c'est interdit l'alcool. Prohibition. Ouais. Prohibition. <rire> Prohibition. <rire> bah, je vois un coup. <rire> pas de papier et aussi euh, dans le coffre et euh, eh bien euh, le cadavre d'une femme découpée en morceaux dans un sac ah des preuves là certaines Marilyn au vu du visage ensanglanté et qu'est-ce qu'il nous disait je me suis un photo plus, euh... photo photo désolé on n'a pas on n'a pas d'avoir photo je pas d'avoir photo et autre, on a encore perdu de la santé mentale oui d'accord c'est bah, cool ouais. attends on est habitué à avoir des gens découpés quand même bah oui bah, bien sûr. bah oui on, on est gal... habitué à avoir des gens découpés bah oui bah, rappelle-toi oui, ouais. la petite fille on est mmh. des... franchement c'est habitué du coup j'ai un col 45 un putain de fusil euh, de chasse ouais, tu veux peut-être en passer un... non je sais pas qu'est-ce qui est le meilleur pour et moi qui me qui non c'est lui il va me tirer dessus hein. moi je suis là pour le protéger lui il est... lui c'est la tête moi je suis les bras <rire> le mec il va être en mode en mode berser avec une arme dans chaque main il va il va tirer à bras francs avec un c'est bon t'as ta poêle qu'est-ce que tu me fais chier c'est vrai, vrai que t'as ta poêle En vrai, donne-moi le colt Non, t'as une poêle Bah en vrai, donne-moi le colt Bah non, je l'ai trouvé, t'avais qu'à chercher Et t'es payé, mec Bah euh, ouais T'as te protégé Donc si j'ai pas d'armes, comment je fais pour te protéger Je te donnerai <rire> Des oiseaux tombés Du ciel Du ciel Translucides, etc. Ouais. Les pubs translucides. Est-ce que le, la vibration est revenue là Oui, oui quand vous êtes dans la route, oui. <rire> Ok, bah du coup, on se proté... on... Si, on se pro... si on se met un truc sur... au-dessus de la tête, ça calme les bombissements ou pas Non. En fait, faut vraiment être dans la forêt. Euh... Dans la maison, c'était pareil, c'était dans la forêt. Donc... Est-ce qu'à la grange, on avait senti les vrombissements Non, pareil. Non, c'était pareil dans la forêt. C'est vraiment bien. Quelle idée de foutre une grange dans la forêt. <rire> euh... <rire> euh... Et du coup, il avait dit quoi le mec euh, par. Euh, J'ai déjà oublié. Euh, il par, a dit... par Marilyn. Ah, il a, il a dit Marilyn. Avant de mourir. Il a dit Foutribèze. Il a dit Marilyn Foutribèze. Foutribèze, c'est l'évolution. Bordel de merde. Ah, c'est... Non, c'est une variante. C'est comme fuck off, fuck, fuck up. Fuck off, Foutribèze. Foutrico, Foutrico. Que faites-vous Du coup, euh, bah, faut qu'on aille quand même vers l'arrière. Mais on, on peut peut-être rester euh, <coughs> un peu abrité, quoi. Abrité bah, Abrité par quoi Donc vous allez vers la. Dans, Dans la clairière, on sera pas abrité. Et là, vous voyez clairement un point lumineux. Dans le ciel. Derrière, euh, ah non. Non, derrière des une sorte de vallonnement, donc peut-être un village ou une maison. Ou... Juste un point lumineux <coughs> Non, c'est une source lumineuse, c'est comme. Un, un halo. Ouais. ouais, ok. <rire> et du coup, euh, quand on s'avance dans la clairière, il se passe quelque chose C'est un chemin euh, derrière. C'est un chemin mmh. On s'engage Ouais. On s'engage. Je te suis, hein. Ouais. Moi, je suis les bras. Vous avancez et vous voyez <coughs> que le point lumineux est, est, est au, dans une énorme clairière avec des arbres, etc. Sauf que les arbres sont translucides et la masse, cette fois-ci, elle est mouse. 10 mètres de haut et c'est gigantesque euh, tout autour d'elle c'est des cendres noires visqueuses tous les arbres sont translucides etc évidemment c'est pas bon c'est ce pas là. agréable à voir ouf ouh j'en connais un qui a bien aimé c'est moi ouais j'ai fait un critique ouais, j'ai bien fait de pas te donner d'armes ça va ça va ça, va. Ouais. ça va tranquille donc euh, quand je crois que c'est ça qu'on cherche, Tony. Par contre, ça me fait un peu flipper. Ça Toi, va. Donc, ça va Ça va. Ça va. Du coup, euh, est-ce que, la... qu a... euh... est que la masse, tu peux nous la décrire ou c'est vraiment un descriptif C'est vraiment un descriptif. Vous voyez une sorte de cerveau translucide, blanc, lumineux, avec plein de petites tentacules. Euh... Mais vraiment grand ah, enfin, 10, mètres, ça, 10 mètres de haut, quoi. La forme globale fait 10 mètres de haut et 10 mètres d'envergure. Euh, ouais. euh, voilà. C'est une espèce de okay. demi-sphère, quoi. Mm. Et ça ressent notre présence enfin, on a cette... on... <coughs> Est-ce que c'est est -ce est, est agressif envers nous Est-ce que ça commence pour à montrer des signes Ça semble euh, pas. Euh, ça semble rien faire pour l'instant. Ok. Bah, du coup, ta, ta phrase là, que tu m'as dit, je l'ai oublié. <rire> non, tu l'as oublié. Par contre, je, par contre je le sens pas super super. Ça me paraît trop simple, mais bon. Bah, on peut se rapprocher discrètement. Hein. Ouais. Du coup, on se rapproche discrètement. 
vous approchez discrètement ouais. d'une masse qui fait 10 mètres de haut. Tu ouais. peux pas être discret vraiment en fait. Très bien. <rire> tu peux pas vraiment être discret. Moi je suis toi, tu l'as vu. Vous vous approchez, oh, et là vous voyez, vous, en... enfin, vous voyez, ça gigote et vous entendez le vr... enfin, une sorte de vrombissement bizarre, etc. Et ça ne fait pas du bien encore. Et ça sent. Attends. Bah, si, je pense que c'est bon. Le mec il va plonger avec une lance à la Moby Dick de. Ok, donc ça fait une sorte d'impact. Comme ça, et instantanément, impact, vous, ça, vous, vous perdez complètement les pédales. Et vous... <rire> il m'a déjà l'air comme, comme un gros, gros cochon. cochon. Merci beaucoup, Kurosuka. Et donc, instantanément, vous perdez complètement euh, tous vos moyens et vos consciences. Vous devenez complètement. Euh, comme ça, euh, au sol. Ah, c'est tout bah, c'est ce qui ça arrive pour l'instant. Et vous reprenez conscience. Et alors, il se passe quoi Là, euh, longtemps après, le, le jour est levé. Là. Euh, commence à poindre euh, à l'aurore. Sauf que la masse a quadruplé. Presque doublé de volume. Elle est pas si loin de vous maintenant. Allez, elle, bah, elle était à 50 mètres. On peut dire <rire> était à 50 mètres de vous à peu près. Et donc, bah, maintenant, elle est à, à moins de 40 mètres. Quoi. Du coup, est-ce qu'on peut, est qu peut chanter la litanie Vous êtes vraiment pas bien. Tu peux essayer. Pour en donner. Hein. Tiens, donne-moi ta main, on va la chanter ensemble. Très bien. <rire> J'estime que vous avez <rire> chan... <rire> 65% de chance de réussir à faire la litanie comme il faut. Ouh Donc vous oh. entonnez la litanie. Ouais. Et genre euh, vraiment euh, à bout de. Enfin c'est les dernières choses dont vous pouvez faire pour l'instant. C'est vraiment. Euh... C'est l'ultime recours quoi. Ouais. Et du coup vous êtes en train de faire. Fouki baga ba foutri bé fouki baba. Ah y'a foutri bé également dans la tentation, c'est vraiment local. Et là, tout commence à partir, disparaître, etc. On va un espèce de fou étrange. Mais même nous on comprend pas trop ce qu'on comprenait pas trop. Ça vous fait vous sentir mieux, mais clairement vous êtes pas du tout bien. Vous sentez que votre capacité même de raisonnement a été altérée. Vous avez l'impression d'avoir pris 40 ans dans la gueule quoi d'un coup t'as des cheveux blancs toi <rire> tu les avais avant <coughs> ouais euh, oui donc non. vous êtes extrêmement 53 ans non t'avais <rire> mais 33 vous avez ans. réussi plus ou moins putain c'est Ezia Bir tu off <rire> et voilà c'est tout vous êtes sorti de ce scénario qui est très court bien évidemment euh, et très euh, comment, très n'importe quoi parce que c'est ça que j'aime bien aussi dans ce scénario donc vous en êtes sorti malgré tout parce que vous êtes tombé sur le truc et tu as eu le quoi, ton personnage a, a fait de très bons lancers quand il a fait les recherches ce qui est très rare ce qui est très rare mais tu as fait tous les bons lancers pour avoir les informations et donc vous avez so le... Jean-Michel <coughs> Bulle et Tony Savon ont sauvé le monde aujourd'hui et Faut moi j'ai encore mon doigt ou pas du coup euh, bah t'as pu... perdu ton doigt t'as enfin, perdu ton doigt ouais, en fait t'as une, 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 une coupure nette <coughs> Donc, vous, pas, avez... Je un bout <coughs> vous avez survécu à l'attaque des foutribes. C'est une foutre, l'attaque des <coughs> Donc, on scénario... va renommer l'attaque ouais. des foutribes. Ça devrait pas être mauvais détour, ça devrait être. <rire> C'est vrai. Ça être le scénario s'appelle Nuit Blanche et il est disponible sur tentacule.net. Le but c'était de faire un truc court et sympathique parce que je n'ai pas le temps de préparer un gros scénario pour ce soir parce qu'on faisait un tournage. Mais voilà, c'était sympa. Euh, et c'était euh, rigolo. Par contre, je pense que Jean-Michel Bull et Tony Savon doivent revenir dans une aventure euh, prochaine. Euh, ça sera très cool. <rire> Il va y avoir une saison 2. <rire> eh, freeze frame du coup. Ouais. <rire> Maxime, la musique. C'est les aventures de Jean-Michel Bull et Tony Savon. <rire> Jean-Michel Bull et Tony Savon. Ils ont combattu Cule. les créatures de l'impossible qu'on la nuit foutri baise fou 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 baise fou 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 baise fou baise fou 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 baise les aventures de Jean Michel Bull et Tony Savon contre les créatures de l'impossible ils ont gagné même si Tony Savon a perdu un doigt et Jean-Michel Bull, la plupart de sa santé mentale, il n'en s'en remettra jamais. Ils vont certainement finir par se suicider. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Donc voilà. Est-ce que ça vous a plu, les gens Mettez une note de 1 à 10. Moi, je mettrais 2. Ouais. Ouais, moi, j'aurais mis 1. T'es gentil, hein. Epic Fig Five, Epic Fig. Yeah.
<rire> c'est un, 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 un smiley. Ça fait ouais. <rire> vraiment <coughs> le son l'invocation finale. Alors, je précise que ce son s'appelle des euh, mangeuses d'espace. Voilà. C'est un petit scénario rigolo. Euh, franchement, c'est le genre de scénario euh, à, la, à la pisse, un petit peu, on va être honnête, mais c'est toujours sympa. Euh, moi, je vous conseille ce genre de scénario quand vous avez une petite soirée machin. C'est toujours bien d'avoir 2-3 scénarios comme ça sous la main. C'est rigolo. L'histoire se passait au même lieu, lieu... Attends, au lieu même de la couleur tombée du ciel ou pas du tout C'est juste son sens. C'est similaire, mais c'est pas ça. Mais oui. En tout cas, c'est très go drôle. Bah, c'était drôle. Après, encore une fois, des fois, les scénarios comme ça, c'est pile ou face. Des fois, c'est drôle. Des fois, c'est neutre. Des, des fois, fois c'est vraiment ouais. flippant. Euh, voilà. Alors, regardez ceux avec euh, Kevin et avec Pena et Jack. C'était relativement flippant, en vrai. Euh... Après, l'ambiance était plus facile, parce que là, on est vraiment fatigué. Mm -hmm. Les trois, je pense. Euh, et du coup, euh, on a tendance à... Entrer dans le lol. Ça Il y aura Batman dans le prochain. Non Demain, du coup, c'est euh, la sorcière est morte. Je pense que ça sera rigolo aussi. Euh, L'ambiance va être très cool. Je vous résume un peu le scénario. La sorcière est morte. Elle a été tuée par un putain de chasseur de sorcières. Et donc les animaux, les familiers euh, de la sorcière vont la venger. Et vont essayer de buter cet enculé. Euh, récupérer ses yeux pour raviver Il s'appelle Tony Savon <rire> Putain, c'était lui <rire> voilà. C'était le trappeur qu'on avait... Non mais c'est genre, ça se passe genre super longtemps plus tard, tu vois. Ouais, c'est genre... Bah... genre c'est En fait, c'est les descendants de Tony Savon. <rire> Je Parce que Mich Jean-Michel ah, Boulle et Tony Savon ont eu des enfants. Je m'appelle... <rire> c'est que c'est <rire> Le scénar était un peu en mode kéké tuning, non genre... Et pilote à des profonds, et quand tu remontes, il y a Yoxogot, il te laisse jouer. Non, c'est juste que King Slade, en fait, c'est un scénario un peu catastrophe, vous savez, c'est le genre de scénario où il se passe un truc qui est tellement impossible à gérer, qu'il se passe trop de trucs. Et là, il y, y a encore des trucs que j'ai pas exploité, genre des animaux qui sont euh, défoncés par ce truc-là, une nuée d'araignées qui arrive, enfin bref, il y avait plein de mmh, trucs. Les vipères, il y a eu... Oui, c'était ça, c'était un peu... Mais c'est rigolo, vous voyez. C'est une sorte de gobelin, du coup, demain, ouais, c'est un petit peu comme les gobelins. Euh, mais, mais en voilà. sérieux. Mais en semi-sérieux. En semi-sérieux. Voilà. Mais il y, y a plus de scénarios que dans les gobelins, par contre. Dans les gobelins, c'était plus de n'importe quoi. Ouais. Mais ça sera rigolo, trop je pense, drôle. Ouais. Ils vont jouer les animaux, oui, oui, oui. Je, je peux vous dire les animaux, si non. vous voulez. Non, non, non je ne spoil pas. Non, demain. Je, je vous dis juste non. deux animaux qu'il y a dans non, le Non, non, c'est les meilleurs, faut pas les spoiler ceux-là. Ceux que je ne spoilerai pas, ce sont X et, a et Y. Mais je dirais qu'il y a une araignée. Il y a une araignée. Et un hibou. C'est tout ce que j'ai. Allez, t'as moi. Voilà. Tony, Tony, non Il y a Foutribes de les œufs aussi. Ah oui. Le top, il fait... Et il tombe par terre. On <rire> se dit, c'est vous, Tony, et c'est pas le moment. <coughs> Ressaisissez-vous, Tony. <coughs> Tony. <coughs> Putain, me lâchez pas, vous êtes con, j'ai besoin de vous, là. <coughs> vous, là. Vous, là. Coup, Allez, on peut, fait... on peut rien contre ses racines. <rire> Je suis sûr qu'il y a Renula et Miss Falcium comprendront. Foutribesse, fou 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 tribesse, les aventures de Jean-Michel Mule et Tony Savon contre les créatures de la possible, ils ont gagné. Même si Tony Savon a perdu un du coup, voilà, as ton générique. Hein. Mule, la plupart de sa santé mentale, il n'en s'en remettra <rire> jamais, ils vont certainement finir par se suicider. <rire> en vrai, c'est bien, Jean-Michel Mule et Tony Savon, on peut les remettre un peu à toutes les sauces, donc euh, c'est bien. Personne ne trouvera jamais le meurtrier de la famille des fermiers. Il <rire> <Tu rire> y a une nulle part, il y a si, une... si, parce qu'il y a quand même le, la, marque la marque de la, marque, la, marque, la, marque, la marque, marque, chevalière. Et puis moi j'ai donné sa carte de détective. Et puis moi j'ai fait ça avec mes cartes. <rire> <rire> Sur le lieu du crime. Achetez mon livre. <rire> <rire> Les aventures de Jean-Michel Boulle et Comme ça vous en saurez un peu plus sur ce qui s'est passé. <rire> et là, on se... là, genre il a sorti un bouquin et <rire> il raconte comment on a buté la famille de fermiers et tout. C'est un gros blaireau quoi. Ah bah, je savais pas moi qui comprends. Et au, au moment où tu sors le bouquin, tu te fais arrêter par les flics. Mais non, c'est une Il y aura aussi un Globimon Foutribèze, on peut le rajouter. Oui. Il y aura Foutriboule et l'évolution c'est Foutribèze. Euh, la semaine prochaine, c'est possible qu'on fasse un JDR. Enfin, on y aura un JDR, je pense, avec euh, Zach qui est présent ici. J'avoue qu'on peut faire. Un Globimon, si vous le voulez. Ah ouais, euh, ça peut être sympa. Ça Mais on peut faire autre chose, si vous voulez aussi. On peut faire un, <coughs> un voter. Autre... Ouais, franchement, on fait un vote maintenant. On peut voter. Non, excuse-moi. Mais c'est ma réserve personnelle, ça, Zach <coughs> Zach, c'est ma réserve personnelle. Putain, mais quel. 
J'avoue que moi, j'ai jamais regardé avec Globimon. Du coup. Bah, franchement, c'est tant mieux parce que franchement, cette saison, elle est énorme, vraiment. Franchement, énorme. Elle, elle est énorme. Un peu comme. Voilà. Comme. Ouais. Bah, moi, j'aime bien, et puis ça fait longtemps, et en vrai, ça permettrait de relancer. On pourra refaire un épisode avec Kevin, refaire un épisode avec Zach, refaire un. Ah, avec un, Eric. Un spin-off Tony un, Seven. Un, voilà. De quoi On pourra refaire un épisode avec Demnet, Eric et. Ah, Kevin. tu veux refaire tourner le jeu Oui, moi, ça me dérange pas. Ah, après, ah, putain, après on peut euh... faire un spin-off Tony Seven et un spin-off <rire> Tony Seven. <rire> Tony Seven. Fr franchement, franchement, les gens, Globimon, c'est quali. C'est quali. Comme vous sentez les gens, moi je... Bah toi t'aimes tout, tout toi. Bah de toute façon moi tant que a... ça me demande pas trop de prépa, ça me... Maxime, euh, du coup est-ce qu'on peut euh, sortir de la pièce où tu nous as mis Parce que enfin... Pour mourir Dans la petite pièce là ouais. où vous êtes Parce que là... Euh, les murs, les murs vois, sont quoi. proches quand même. C'est con parce que je crois... Si c'est jouable je pense. Ouais. Putain <rire> ça m'a... <rire> je micro... Oh je, je micro trop là. Oh 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 vous inquiétez pas, je peux rien faire. Oh, oh, <rire> oh, <rire> il y a un oh, truc qui bat. Merde. <rire> oh, ça n'a rien à voir. Hein. <rire> c'est trop bien, regarde mon bras. Il a une forme trop bizarre. Ça donne trop l'impression que c'est le mec qui, sait, qui est méga musclé. C'est euh, à la de one piece, à la one piece. <rire> oh, Non, on dirait qu'il a ça vraiment paye. un avant-bras énorme. <rire> ouais, c'est ça. Genre, mais juste l'avant-bras. Tu sais, il a pas de biceps énorme. La création de Skid, c'est la semaine prochaine, les gens. La semaine prochaine, il va y avoir du light de qualité. La semaine prochaine, il y a live creepypasta, les vrais creepypasta, les vrais, il y a les sérieuses, le live création Oxide, il y a euh, la suite de euh, Projet Fantôme en jeu vidéo, là, euh, comment ça s'appelle euh... Vous savez de quoi je parle. Euh, il y a euh, live avec euh, Zach, je ferai aussi un marathon vendredi soir. Cool. Donc, voilà. Plein ouais. de belles choses. Je pense que le public a voté pour Globimon. Ouais, ça sera Globimon du coup. Euh, ça, samedi ça tourne autour de 60%. Ouais. 60%, c'est un. Ça te va le samedi Samedi, ouais, ouais. Euh, parfait. Bah, ça sera samedi du coup. Euh, vous pouvez réserver votre samedi. samedi. Et euh, vendredi soir, ça sera un marathon. Euh, je pense qu'on va euh, se ouais, faire. Putain, va Didi, euh, Didi faut, faut, faut que tu prévois une session Globimon préalable. De toute façon, je suis pas là le vendredi. Hein. Quoi Il va falloir que tu prévois une session pour les, Globi les, les Globimon d'abord. Euh, bah non, euh, moi je peux le faire l'après-midi. Avec euh, Zach, ça c'est pas grave, mais on le fait avant par contre, oui c'est sûr. Ouais. Mais ça sera l'après-midi je pense. Parce qu'en gros le soir on pourra pas faire un live trop trop long avec euh, Zach parce qu'on doit mmh. tourner. Bah, oui. Mais euh, l'après-midi on est dispo donc autant faire un on live. Encule, ce bâtard, ce bâtard On lui chie à la bouche Non tu non, lui diras qu'on l'a bien. bien. Merci Origine. Ça c'est ton son non Tu l'auras le mois prochain en plus. Ah oui c'est vrai. Euh, donc voilà, donc en gros il y aura un live Globimon à... Euh, je pense quelque chose comme 16h et on fera le vrai live à 21h. Et t'as pas besoin de moi le vendredi soir Non. Non, si tu fais marathon, non, je demande au cas où. Ah oui, oui tu peux faire. Tu peux vaquer à tes occupations. Euh, ok. De toute façon, je vais chez l'urologue. <rire> C'est vrai ou pas Oui, j'y vais mardi. Merde. Ça, ça va bien se passer, tu penses Bah ouais, de bah, toute façon, là, il va juste regarder et me dire bah, ce qu'on fait quoi. Dimanche Pro, c'est bien les chroniques du Nécro, sauf si évidemment je suis encore malade. Euh, mais j'espère sincèrement que non. <rire> Putain, moi j'en ai ras le bol d'être malade. Mais là, en gros, cette semaine c'était très compliqué euh, pour plein de raisons. Mais en gros, si vous voulez, j'ai pas mal de boulot par rapport à Big Geek parce qu'il y a pas mal de demandes. Bah, comme je vous ai dit, je suis en train de préparer un nouveau spoiler. Je vais aussi faire une vidéo de présentation de leur chaîne. Et en plus de ça, bah, j'ai toujours sexe et drogue. En plus de ça, je fais une vidéo pour euh, GOG, comme je vous l'ai dit. Et en plus de tout ça, eh bien évidemment, il euh, y a une certaine vidéo qui est censée sortir le 31 octobre. J'aimerais vraiment bien qu'elle sorte le 31 octobre. Du coup, je bosse pas mal dessus. C'est le mec qui a assez en freeze frame depuis tout à l'heure. Ah merde. <rire> Ce qui est marrant, voilà. c'est que tu es capable de reproduire exactement le même visage. Ouais. C'est fou ça. Je pense à rajouter les dessins de Globiman. Vous inquiétez pas, je vais les rajouter. Je me suis entraîné tous. à faire certaines têtes. Euh, ouais. Samedi, vous aurez tous les choix, il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que c est, c est, en emote, c'est vraiment ignoble. Et ça peut passer pour plein de situations. Sur ce, les gens, je vous souhaite une bonne soirée. Nous, on va mourir dans on un lit. Euh, c'est clair. Euh, et euh, on se dit partout. à la, à demain soir, 21h, pour La sorcière est morte. J'ai très hâte de faire ce JDR, ça fait longtemps que je voulais le faire d'ailleurs. L'année dernière j'ai failli le faire pour le jeu. Et j'ai pas fait finalement. Euh, L'année dernière on avait fait euh, un truc à Prague. C'était. Euh, en fait le jeu de rôle est bien, mais à Prague c'était trop la merde pour le faire. Euh, donc voilà. Bref, foutri baisse à toutes et à tous. Et on vous laisse avec le générique de. Ah attendez, 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 il y a Olin qui vient de me faire. Oh putain merde, trop bien Visage. Oh Oh, 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 oh.
What Philippe... Ah oui, j'ai vu ce jeu. Lovecar. C'est Philippe Howard, Philippe Lovecar. C'est un jeu de voiture avec des grands anciens. <rire> Trop bien. Olin m'a offert Visage. C'est quoi, Donc ça, les gens, c'est un jeu d'horreur. Genre, vous voyez Projet Pity Mais imaginez un jeu entier comme ça. Genre, oh. c'est ultra quali. C'est ouf, c'est du très bon jeu d'horreur. Donc ça, en vrai... Euh, on le fera à Halloween le 31 octobre, euh, donc ça c'est cool. C'est des jolis cadeaux. Hein. Howard Philippe Lovecar, on le fera aussi à Halloween. Dice Warrior, on le fera pas à Halloween, ça va trop de rapport, mais par contre c'est un jeu qui m'intéresse réellement. Euh, ensuite... Euh... Wormster Dash. Wormster Dash, je, je ne connais pas, mais ça a l'air de faire un peu peur. Hein. On verra, on verra, je, je ne connais pas. Euh... Ah mais je, je crois que j'ai déjà vu... Wormster un... Dash, ah, d'accord c'est possible. Ça, ça Et Tayal, c'est un jeu de plateforme qui a l'air très cool. Eh bah ben écoute, merci Olin, encore une fois, Olin. Euh... Non, pas Call bon... of Duty, les gens. Hein, T'as un bon foutre qui baisse, toi. Les... Call of Duty, c'est quoi le jeu C'est visage, comme un visage. Vous pouvez y aller, franchement, le, le jeu est ultra quali. Il est en early access, par contre, mais il y a beaucoup de contenu. Et là, les gens disent que pour un jeu early access, c'est ouf le contenu qu'il y a euh, déjà. Euh, et euh, la qualité qui, qui, qui en ressort. Euh... Donc euh, franchement, n'hésitez pas euh, à vous le prendre, à vous le faire avant que je le fasse en live. Euh, C'est-à-dire euh, le 31. Bisous, bisous, bisous partout. Et euh, à demain soir pour la mort de la sorcière. Enfin, la sorcière est morte. Je vous aime. Des bisous. Il nous aime. Fou, 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 tri, baise. Ranger du. Ah non, merde. <rire> fou, 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 tri, baise. Attends, 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 attends. Il manque un truc très important là. Euh... Hop. Ah bah oui, évidemment. C'est important. Oh, merveilleux. Merveilleux. Voilà. Les aventures de Jean-Michel Bull et Tony Salon. Fou 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 tribes, rangeur du risque. Fou 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 tribes, rangeur du risque. Un jour, j'ai mis des doigts à l'intérieur d'un sac. Il y avait un chat mort. C'était sale. C'était aujourd'hui. Et lui et Non, j'ai pas mis, j'ai pas mis mes doigts dedans, mais j'ai vraiment failli. Et j'ai voulu remettre le sac avec le chat. Et en fait, quand je l'ai remis, le chat est tombé et ça a fait. Tu vois ce que bah, c'était vraiment horrible. Ah, ouais, ouais. Dégueulasse. Ne faites pas ça avec vos animaux. Faut tribes